ባቀረቡት ሪፖርት ሀገራችንን ስለገጠማት አደጋ እናት ሀገራችንን ከገጠማት ከዚህ አደጋ ለማዳን ህዝቡ ስለሰጠው ውሳኔና በተከታታይም ስለሚተበቅብን ሐላፊነት የተገለጹትን ሐሳቦች መሰረት በማድረግ የማክላይ ኮሚቴው አስጨቋይ ስብሰባ ከተዋየ በኋላ ሪፖርቱ ባቀፋቸው ፍሬ ነገሮች ለተከታታይ ተግባራትን በመመሪያነት የሚያገለግል መሆኑን በመገንዘብ አጽድቆ ተቀብሎታል ግር በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት ጥረት ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ነበር በዚህ መሰረት ባንድ በኩል የተወሰነ በጎ አዝማሚያ ቢታይም በሌላ በኩል ባህሪው ከወጥረው የተለወጠ ወይም የተባባሰ አደጋ በሀገራችን ላይ እንዲያጅጃብል ተደርጓል በግልጽ ይታያል ዜጎችን አላቀር በሆነ ጠባብ የጎሰኝነት ስሜት በመቆርቆር ተቆርቋሪ መስሎ በማነሳሳትና በማስገደድ መጠኑ እጅ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል በማሰለፍና በመማገድ የተጀመረው ጦርነት የማዝመት እንቅስቀሴ ወያኔው ያደረሰው ጥፋት አይነትና መጠን እጅግ የሰፋ ሆኗል በትግራይ ውስጥ ህዝቡን ከተቀረው ኢትዮጵያ ለይቶ በዘረኝነት መንፈስ በከፍተኛ ቁጥር በማንቀሳቀስና በወገኑ ላይ በማዝመት ደም መቃባትና ልቂት እንዲፈጸም አድርጓል ቦሉ አድርጓል እንዲሁም ነባር የልማት ተቋሞችን አውድሟል ሎደፊቱ የ5 አመት የሀገራችን ልማት በመቀየስ ላይ የነበረው ፕላን እንዲሰናከል አድርጓል በአጠቃላይ የመንግስትንና የህዝብን አቅም እንዲሁም የሀገርን ሀብት አገናዝቦ በእቅድ የልማትም እና የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ተግባር ሀገርን የማዳኑን ስልሚያ በአስተማማኝ የምንያዝበት ስልት ዋነኛ ባህሪውም መደበኛ አቤታዊ ሰራዊታችንን በሚገባ በሰውና በቁሳቁስ ኃይል አጠናክሮ ለበለጠ ግዳጁ ማብቃትና እንዲሁም ሰፊ ህዝባዊ ተሳትፎን በማስገኘት አቀናይቶ ማንቀሳቀስ ወሳኙን ድል መቀዳጀት ነው እና ዋስትና ያለው የድገት ጉዞ ለመያዝ ሳንታክት ሁሉንም መስኮች በተሻለ በማደጋገፍና በማቀናባበር ለማንቀሳቀስ መቻል ይኖርብናል የሰላሙ መስፊህ ተግባራዊነት እንዲቀጥል በዚህ ማከላይ ኮሚቴስም በጥብቅ አሳስባለሁ ኢትዮጵያ ተቀደም አመሰግናለሁ የሰፋ ማከላይ ኮሚቴ የፖለቲካ ቢሮ አባላት ሚኒስትሮች ኮሚሽነሮች የህዝባዊ ድርጅቶች የማባባራ ተጠሪዎች የሃይማኖት መሪዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የጉባኤ አባላት ናቸው። ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ለጉባኤው ባደረጉት ንግግር እና ታቅራችን ደንነትና አሉና ከመጨው ግዜ ይበልጣ ፋሳቢና አደገኛ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ገልጠው ከመሆኑ ሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብ በእያጣጫው በልዩ ልዩ መድረኮች ላይ ቁጣውን እንደገለጸ ሁሉ ለአንድነትና ለእናት ሀገሩ ክብር ለመስተዋት በቁጠኝነት መነሳቱን አስረድተዋል። የጉባኤው ማላማይ ሀገራችን አንድነትና ደህንነት በማስከበር ረገድ የህዝቡ ፍላጎት ተፈጻሚ በማድረግ ላይ ያተኮረ መሆኑን አበልክተው ለሰላም በሚደረገው ብርቱ ጥረት በአንድ በኩል የተወሰነ በጎ ፍንጭት አይቷል ቢባልም በተለይም የወያኔው ቡድን የሰላም ለማስቀንጠልና መላ ኢትዮጵያም መመለሻ በሌለው መስቅል ሁኔታውስ ለማስቀባት መነሳቱ አዳጎቱ በጋህር መታየቱን አስታውቀዋል ይህ የጎሰኛ ቡድን የትግራይን ክልል ህዝብ ለሚያሳዝን የጥፋት ሁኔታ ከዳረገ በኋላ ከላ 25981 ጀምሮ ወደ ተቀረ የኢትዮጵያ ክልል የብሪድር ጅቱን በማዛመት በዝብና በንብረት ላይ ጥፋት ማድረሱን ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ አውስተው በአጠቃላይ የሀገራችንን ህልውና እየተፈታተነ መሆኑንና ለወደፊትም ሊያደርስ የሚችለው ላሪኛው ሁኔታ ኢትዮጵያ በሚገባ አንድ ተገነዘበው አመልክቷል። ህዝቡ የሀገሩን አንድነትና ህልውና ለማስከበር እንደ አንድ ሰው ተሰልፎና እንደ አንድ ሰው ሰንዝሮ ለገጠመው ችግር መስፈይ ለመስጠት ቆጦ መነሳቱን ገልጠው የሚቀረው ወሳኝ ተግባር ቢኖር ይህንን ህዝቡን ጽኑ አቋም ወደ ተግባር በመተርጎም የፈለገው ውጤት ማስገኘት መሆኑን አስገንዝበዋል። 
የተለያዩ በጻዎች ያሉትን የህዝቡን እንቅስቃሴ አቀናይቶ ለመምራት ህዝባዊ ባህሪ ያለው ማከል ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ ቤራይ አቤታይ የዘመቻ ማከል እንዲቋቋም መደረጉን አስታውቋል የቤራይ አቤታይ የዘመቻ ማከል ከስፓ ማከላይ ኮሚቴ ፖለቲካ ቢሮ የቅርብ አመራር ያገኘ የሚሰራ መሆኑንና ተግባሩን በቀረው ያለ ዘመቻ ለፖለቲካ ስርዓቱ አካላትና ለህብረተሰቡ ልዩ ልዩ ክፍሎች እንቅስቃሴ ፈጣንና አቀልጣፋ አመራር መስጠት እንደሆነ ዶክተር ፕሬዝዳንት መንግስቱ አፍረድቷል ማከሉ በቤራይ ደረጃ ጉባኤ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጽፈት ቤትና 11 የስራ ዘርፎች አሉ ሲሆን ወርነቱ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በአስራ ደረጃ ለያስከትል የሚችለው ተጽዕኖ በማገናዘብና ሁለገብን በስቃሴ ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ የተዘራጀ እንዲሆን አስፈላጊ ጥረት የተደረገ መሆኑን ገልጠዋል። ቤራይ አቤታይ የዘመቻ ማከለ ከተተኛ የህዝብ ተሳትፎ ሁኔታዎችን የሚያመቻች እንደመሆኑ በራስ ገዝ በአስተዳደር አካባቢዎችና በአውራጃዊ ቅርንጫፎች እንደሚኖሩት ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ገልጠው በቤራይና በክልል ደረጃ ለሚገኙት የዘመቻ አመራራ ካላት መዋቅርና የስራ መመሪያ መዘጋጀቱን ማመልከቷል። በጥራው ያኔ እንቅስቃሴ ለሚደረጉ ቤራይ ዘመቻ የራስ ገዝና አስተዳደር አካባቢዎች አስተላለፍ ቀደም ተከተሎቶ በዘመቻው ውጤታማ እንዲሆን በተቀናጀ መልክ ለመምራት የሚያስችል ስልት መቀየሱንም ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ገልጠዋል። የአስተዳደር ክልሎችን ወይም የየአካባቢው ህዝብ ሰላምና ማህበራዊ ደህንነት የየአካባቢውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተቋሞች መገናኛዎችና ሌሎችንም የህዝብ መገልገያዎች ለመጠበቅና ለማስከበር የወያኔው ስውር ደባ የሚከላከልና የሚያከሽ ህዝባዊ ሰራዊት እንዲሁም ወያኔው ካንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል በመንቀሳቀስ የሚያዛምተውን ሽብር ለመክታትና ለመመንጠር የሚችል ተንቀሳቃሽ ህዝባዊ ሰራዊት ወያኔው እስከተፈጠረበት ክልል ዘልቆ ስትራቴጂ ድቦችን የሚመጣ ወይም የሚደምስስ ህዝባዊ ሰራዊት የሚደረጅበት ሁኔታ መመቻቸቱን አስታውቀዋል። ወያኔው የተፈጠው ጦርነት እየተፋፋ የሚሄዱን አዝማሚያ ለመቋቋም አቤታይ ሰራዊታችንና የየግንባሩ ህዝባዊ ሰራዊት ወፍጩ የሚያገርና ያገን ፍቅር ስሜት ተጠላጋሪ የተላነቁ አክሮ የጀግንነት ተግባር በመፈጸም ላይ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ለማድረጉት ገለጣ የማከሉ ተጠሪነት ለሰፋ ማከላይ ኮሚቴ የፖለቲካ ቢሮ መሆኑን አስረድተዋል። በኢትዮጵያን መካከል ልዩነት በመስጠር በዘረኝነት አቋም በተነሳስቱት ላይ ከጦር ኃይሎች ጎን በመቆም የፖለቲካ ፍራቱ አካላትና የህብረተሰቡ ልዩ ልዩ ክፍሎች በተጠላላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም ንግግር ከሁለት ጦር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እንደጀመረ ሐሳብ ሲያቀርብ ተቋሚው ቡድን ግን ጊዜውን የሞስነው በተሐሳሱር ማለቅ አካባቢ በሚደረገው የቡድኑ ያመራራ ቃል ስብሰባ የመጀመሪያ ንግግር ከተገመገመ በኋላ ነው በማለት የሰጠው ምላሽ በእኛ በኩል ተቀባይነት እንዳላገኘ አስተውቀዋል ለሁለት ዙሮች የተካደ ዳራ ስብሰባን በአስተሳሰስ ንስራት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ሰጠ በመሆኑና በተለይም ሁለት ገላጋይ ስብሰባዎች ስብሰባዎችና ታዛቢዎችን የመረጠ እንደመሆኑ በእነዚህ በተመቻቹት ሁኔታዎች ላይ በመስረት ዋናው ንግግር ቶሎ ለመጀመር ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ጓድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አስተውቀዋል። ይም በመሆኑ ወደ ዋናው ንግግር ተገብቶ በችግሩ ላይ ውይት እንዳይካሄድ ጊዜን ይማጓተት ሁኔታ ቢፈጠር ተቋሚው ቡድን ለሰላም መዘጋጀቱንና አለመዘጋጀቱን ችግሩ በሰላም እንዲፈቀድ እንዲፈታ አፍቃደኛ መሆኑን ወይም አለመሆኑን የሚያመለክት ፈታኝ ወቅት እንደሚሆነበትም ጓዳ አሻግሬ ገልጿል። ቀደም ሲልም የስነ ስርዓት ነክ ውይቱ እንደተጠናቀቀ ባፋታኝ ወደ ዋናው ንግግር መግባት እንደሚያስፈልግ ኢትዮጵያ መንግስት የሉካን ቡድን በወቅቱ መግለጹንና የንግግሩን መጀመር በሁለት ወር ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንደሆነና ለዚህም ዝግጁነቱን ያስታውቀ መሆኑን አመልክቷል። ጓዳ አሻግሬ ያያይዘውም ከህዝባችን ፍላጎት ካለም ህብረተሰብ ጉጉትና ምኞት ከችግሩ ጥልቀትና ከመያስከትሉ አስከፊው ሁኔታ ቋያ ሲታይ ኢትዮጵያ መንግስት የዋናው ንግግር መጀመር አስመልክቶ ላቀረበው ሐሳብ ተቋሚው ቡድን የሰጠው በቂ ያልሆነ ምክንያት ፈጽሞ ተቀባይነት የለለው መሆኑን አስወድቷል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አሁንም ቢሆን ወደ ዋናው ንግግር ማስጨቋ ያተገብቶ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ተብሎ በሚተቆሙ ጉዳዮች ላይ ውይት እንዲካሄድና ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ያስካሁን ጥረት ወደፊት በበለጠው ሁኔታ እንዲቀጥል ለማድረግ ዝግጅቱን ማስተዋወቁን አመልክቷል። በዚህው ጋዛው መግለጫ ጓዳ አሻግሬ ይግለጡና ሌሎች የሉካን ቡድን አባላት ከጋዘኞች በቀረቡላት ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ለሰላም ጆን ያልተረካችበት ወቅት የለም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለይም በኤርትራ ለረጅም አመታት የቆየውን ጦርነት ለማቆም በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ጥረት ታደርቅ ቆይታለች ዩን እንጂ ከተቃዋሚው ወገኖች የተሰጠው ምላሽ የኛን ቀን አመልካከት ሳይደግፍ እየቀረ ችግሩ አሁንም እንዳለ ሆኖ እንዲቆይ ሆኗል የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ሸንጎ በመጀመሪያው አስተኳይ ስብሰባው አሁንም ለሰላም ጥሪ ተቃዋሚው ወገኖች ምላሽ በመስጠት የሰላም ንግግር እንዲያደርጉ ባስተላለፈው ባለ 6 ነጥብ ውሳኔ ኤረትራውት ከሚገኙት ተቃዋሚ ቱርኖች መካከል ሻቢ አስቃደኛው ነው በመቀረቡ ባለፈው ፓግሜና መስከረም ውስጥ አትላንታውስ በስነ ስርዓት ነው ጉዳዮች በኢሂድሪ መንግስትና በተቃዋሚ በሻቢ አይሩካን ቡድን መካከል ንግግር መጀመሩ የሚታወስ ነው በዚህ የሰላም ንግግርም ከቀረቡት የመነጋገሪያ አጀንዳዎች መካከል በ10 ነጥቦች ላይ ስምነት ተደርሶ ለጊዜው ስምነት ባልተደረሰባቸው 3 አቤት ጉዳዮች ላይ ለመወያ
ናይሮብ ውስጥ ለመገናኘት በወሰደ ስቀነ ቀጠሮ መሰረት ከህዳር 11 እስከ ህዳር 19 ድረስ ናይሮብ ይስተግናይተው በይደር በቆይት ጉዳይሽ ላይ በመወያየት ስምነት ላይ በመድረስ የመጀመሪያው የስነ ስርዓት ነክ ጉዳይ ትይት አጠናቀዋል በዚህ የሰላም ንግግር ላይ ተፈታፊ የነበሩት የኢትሬል ሉካን ቡድንም በዛሬው ለት ከናይሮብ የሰላም ንግግር ሂደት ከሀገር ውስጥ ያጠኙት ከቀረብላች ጥያቄዎች ማብራሪያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሉካን ቡድን ጓዳሻ ግሬግለጡ የኢሰፓ ማክራዊ ኮሚቴ አባል ንክስል ተቀራይ ሚኒስትርና የሉካን ቡድኑ መሪ ጓድ ድሊሊን ማንደፍሮ የኢሰፓ ማክራዊ ኮሚቴ አባልና ተቀራይ አቃቤ የቡድኑ አባል ጓድ ጥበብ በቀለ በውጭ ሀገር አምባሳደር የቡድኑ አባል ጓድ ፍሳይ መር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሕግ አገልግሎት መምሪያ ሐላፊ የቡድኑ አባል ቀኛት ማጭ አራስ ዩም በኤርትራራስ ገዛ ማካሪ የቡድኑ አባል ጓድ ኤጀል አብዱልሩህማን በኤርትራራስ ገዛ ማካሪ የቡድኑ አባል ጓድ ሐሰን ኡቤድ ያስመረ ባራይል ኮሌጅ መምር የቡድኑ አባል ጓድ ተስፋውኔ ማሾ በኤርትራራስ ገዝ የሃማሴ ናውራጃ ኢትሰፓ ኮሚቲ አንድ ያጻፊ የቡድኑ አባል ጓድ ሲድራ ክስቄል የጋሽና ስልት ናውራጃ ኢትሰፓ ኮሚቲ አንድ ያጻፊ የቡድኑ አባል ናቸው ከዚህ ቀጥለን የጥያቄና ምርስ ሂደት ክፍል አንድ እናቀርባለን አሻግሬ ይህን ጋዜጣ የመግለጫ ፕሮግራም ላዘጋጃችሁት እና እዚህ ለተገኛችሁ ጋዜጠኞች የድሪ በራው ሸንጎ አዲስቱን የሰላም ምርምጃ ማውጣቱ ይታወሳል በአለም ስራቱ ይሄ አዲስ የሰላም ምርምጃ አዲስ ንበለው እንጂ ባለው 15 አመታት በሰነኒ ሀገራችን ክፍ በዘም ለለግዚያ የቆየው ችግር ወሰላም ለማፍታት በርካታ ጥረቶች ተደርገዋል የሆነ ሆኖ እነዚህን ጥረቶች ይበልጥ በማጠናከር ይሄ አዲስ የሰላም ምርምጃ ወጥቷል ታዲያ ይህን አዲስ የሰላም ምርምጃ በኤርትራ ውስጥ የሚገኙ ከሚገኙ ተቋማት መካከል በሰሊም ኢፒኤልኤፍ የተባለው መቀበሉን በማረጋገጡ በአትላንታ ባለፈው ፓድሜና መስከረም የመጀመሪያ ደረጃ ንግግር ተካሂዷል ከዚህ ቀደም በተለያየ አጋጣሚ ለመግለጥ እንደተሞከረው ይህ ሰላም ንግግር በተለያዩ መራፎች እንደሚከፈል አመልክተን ነበር ይሄውም ይሄ ሰላም ንግግር በጥቅሉ ሲታይ በአራት ምራፍ እንደሚከፈል ነበር የገለጥኩት የመጀመሪያው ራሱን የሰላም ምርምጃው ማስተዋወቅ ነበር ከዛ ሁለተኛው ምራፍ የመጀመሪያው ደረጃ ንግግር ወይም በስነ ስርዓት ነክ ጉዳዎች ላይ ከተቋም ቡድን ጋር ንግግር ማድረግ እና በስነ ስርዓት ነክ ጉዳዎች ላይ መግባባት ላይ መድረስ እና ሁኔታዎቹ ለዋናው ንግግር ማመቻቸት ሲሆን ሌላው እንግዲህ ሱስተኛው ምራፍ ዋናው ንግግር እንደሚሆንና በዚህ ወቅት ስምነት ላይ ከተደረሰ የመጨረሻው ምራፍ ያንን ስምነት ተግባራዊ ማድረግ ነበር እና በዚሁ መንፈስ የመጀመሪያው ደረጃ ንግግር የመጀመሪያ ዙር በአትላንታ ተካሂዶ ከ13 ያጀንዳ ጉዳዮች ላይ ወደ 9 እና 10 በሚሆኑ ጉዳዮች ላይ መግባባት መدرسው ይታወቃል ታዳ በዚያን ወቅት በ3 ዋናውና ጉዳዮች እና እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ ወደ ዋናው ንግግር ለመሸጋገር ወሳኝነት ያላቸው ጉዳዮች ልባት ሳገኙ ለሁለተኛው ዙር ንግግር ተሸጋግረው ነበር ታዳ እንግዲህ የናይሮብ ንግግር ዋነኛ አላማ እነዚህን በእንጥልጥል የቀሩ ጉዳዮች ላይ ተዋይቶ ሰምነት ላይ መدرس ነበር በዚህ መንፈስ ከአትላንታ ስንመለስ እንደገለጥነው እንዲሁም ወደ ናይሮቢ ቡድኑ ሲንከፋቀስም እንደተገለጠው የድሪ ሉካን ቡድን በአትላንታው ሰብሰባ ላይ እነዚህን በእንጥልጥል የቀሩ ጉዳዮችን በሚመለከት በእነሱ ገንቢ የሆነ እና በዚያም ወቅት ቢሆን ተቀባይነቱን ሊያገኝ የሚገባ ሐሳብ ነበር ያቀረበው ግን በዚያን ወቅት ተቋሚ ቡድን በእነዚያ በ3 በእንጥልጥል በቀሩ ጉዳዮች ላይ በተለይም በተለይም የመጀመሪያው ሰብሳቤ ጋላጋይን ማንነት በሚመለከት ሁለተኛ ደግሞ ሰብሳቤ ጋላጋዮችን በሙያና በአስተዳደራዊ በቴክኒክ ተግባራት የሚያግዝ ጥፈት ቤትን ማቋቋም በሚመለከት እና በመጨረሻ እንግዲህ ተዛቢዎችን ማንነት በሚመለከት ሐሳቡን ወይ ማቋሙን ተቋይ ቡድን አሻሽሎ በመምጣቱ በእነዚህ ሶስት ጉዳዮች ላይ በአትላንት በናይሮቢው ንግግር ወቅት መግባባት ላይ ተደርሷል። ይህ 
ያጠቃላይ ሲሆን ሌሎች ግን እንደዚሁ ከነዚህ ሶስት ጉዳዮች እንደነዚህ ሶስት ጉዳዮች ወሳኝ ናቸው ባይባሉም ነገር ግን ይህንን የመጀመሪያው ደረጃ ንግግር ሙሉ በሙሉ አጠናቆ ወደ ዋናው ንግግር መቼ እና የት መሸጋገር እንደሚቻል የሚያመለክቱ ጉዳዮች ደግሞ ነበሩ ቀደም በጠያቄ እንደተጠቆመው በተለይም አንደኛ እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ንግግር ከተጠናቀቀ ዋናው ንግግር መቼና የት ይጀመር የሚለው አንዱ በዚህ በነርቪው ግንኙነት ወቅት ስነት ላይ ሊدرس በሚገባ ጉዳይ ነበር ሁለተኛው ደግሞ የዋናው ንግግር አጀንዳ በዚሁ በነርቪው ግንኙነት ወቅት በጋራ መቀረጽ ነበረበት ታዳ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በእነዚህ በሶስቱ ጉዳዮች ላይ መግባባት ቢደረስም በእንትል በቀሩት እነዚህ ግን ሁለቱ በተለይም ዋናው ንግግር መቼ እና የት ይጀመር በሚለው ላይ የህድሪ ሎካም ቡድን አትላንታም ላይ እንዳደረገ ሁሉ የመጀመሪያው ደረጃ ንግግር በፋጣይን ተጠናቆ ወደ ዋናው ንግግር ደግሞ ቶሎ መሸጋገር እንዲቻል በነሮብ ንግግር ወቅት ገምቢ ሐሳብ ነው ያቀርበው ይኸው በዚህ በነሮብዩ ንግግር የበጀመራው ደረጃ ንግግር ከተጠናቀቀ በሚቀጥሉት ሁለት ወር ወይም ከሁለት ወር በኋላ ዋናው ንግግር እንዲጀመር በንግግር ወቅት ሐሳብ አቀርበናል ዝግሊት እቲ ዋጋናይ ሰላም እንታዩ ዋጉኡ ሰላም ፍ ንተዓዘብቲ ወርተን እዚ አነገር እዚ አፍለጠ ላይ ተስፋለን ይህ ምን ወያይበት ወይ ሜታወያይነበት ሰላም ምንድነው ዋጋው ለመሆኑ ዋጋው ምን ያህል ነው ይሄ ነው ለመግለጥ መፈልገው እቲ ዋጋ ላይ ሰላም ኹቡር ስለዝሆነ ባዕሉ ዋጉኡ ሐብዝ ኸበረ ነገር ለላዕለ ኸምኻኑ እዚ ሐደ ሰብ ዝሕቶ አይሆነ ሐደ ነገር ኹቡር ከኸውን ኮለ ድመ መስዋዕቲ የዚዮ እቲ መስዋዕቲ ዘብዮ ተግስቲን ጊዜን ድኻምን ስለዘድሊዮ እሱ ዩ እቲ ዋጉ መንፈስ ዚ ተላኢሉ ዩ እቲ ናይናይሮቪ አኼባ ዘነበረ እዚ አብሃንጎሉ ዘንት ሁሉ ተቆሪ ኾይኑ እዚ ላይ ሰላም ኽብረት አብሃንጎሉ ተቆሪ ኾይኑ ቡኡ ዩ እቲ መንፈስ ተላዓል ዘነበረ ይሄው የኛ ወደ ናይሮቢ የተንከፋከፈው የሄድሪ ለኡካን ቡድንን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ሰላም በጣም ውድና አስፈላጊ መሆኑን ኢቲኤን መኽንያት ንሰላም ዝሆነ አብዚ ዝፍዕብ ክዝርዝረን ይፈቱ ለሰላም መገኘት ወይም ለሰላም መስፈን ምክንያቶች ይሆናሉ ብለን ምንገምታቸውን እዚሁ ላይ ለመዘርዘር ተወዳለሁ ተቀዳማይ እቲ መኽንያት ንዚ ሰላም መልዓሊ ዝሆነ እቲ ንፋስ ናይ ሰላም አብ ዓለም ቡሙሉ ዝነፍስ ዘሎ ሐደ እዩ በመቀፍኳቸው ለሰላም በጣም አፈላጊ የሆኑና ግፊት የፈጡ ሁኔታዎችን ይዘን ነው ወደዚህ ጉባኤ ተንከፋከፍ ነው እንት ሆነ ተዓዛቢ ከመልከቶ ወይ ኻብዚ ከጭብጦ ለደሊ እዚ ናይ ሰላም አብ አትላንታን አብ ናይሮቢን ዝነበረ እቲ ቀንዲ አይሆነን ዮ እቲ ሂቡና ዘሎ መልክታ መልክታ እዚ ሂቡና ዘሎ መገዲ አዝማሚያ በሐቂ ተስፋ ዝህብ ነው ይፈቱ ንጎራብቱ ይፈቱ ለዓለም ይፈቱ ለሁሉ ወጅ ሰብ ይፈቱ በዚህም ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እንደምታውቁት መልካም መልካም ጉርጉ ሁኔታ ተመርኩዞ በሀገራችንም ሰላም ለማፈን ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል ሀብቲ ኦም እቲ ኦም ተቃወምቲ ናቶም አቋም ይሁሉም እርግጥ ነው ተቃዋሚዎቹ የራሳቸው ለየት ያለ አቋም ይኖራቸዋል እንት ሆነ እዚ ድርድር እቲ መንፈስ አብ ናይሮብ ዝነበረ ኒ ሐጀ ነገር ንምጻሕ ይነድርድር ይዝነበረን በር ንምካብ ይዝነበረን በር ኩል ሐጀ እቲ ከመፈርናይ ትገመት ጽሒቡ 
ከጓዝ ስለዚህ ሆነ ተሪፉ ዘሎ እንታዩ ኻብ ተጽፋ መቁራት አብ ተጽፋ ሰግርና ማለት እንግዲህ አሁን ቀደም ብዬ እንደተናጋግ እንደተ እንደተናገርኩት ወደ አንድ ጥሩ የተስፋ ደረጃ የምንሸጋገርበት ወቅት የደረሰ ይመስለኛል እቲ ተስፋ መቁራጽን ተስፋ መህላውን ንባዕሉ ሀደ አቢ ስጉምቱ ንቅድሚ ይሄን ደስካሁን ድረስ ያደረግነው ጥረት ለወደፊቱ ለምናካሄደው ጥረታችን የመጀመሪያ ደረጃ እርምጃ ነው እዚ ነቲ አንርግቢት ናይ ሰላም እድል እንተሐብናያ ተርግቢት ናይ ሰላም ሰላም ከሰፍን ይኸልዩ የዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ንግድ ቢርሰት ታቢ ፕሬዝዳንት ጂሚ ካርተር የራሳቸውን የመጨረሻ መግለጫ ወይንም ፋይናል ኮሙኒኬ የተለያዩ የጋዜጣ ወኪሎች በተገኙበት አቀርባሉ። ካዳ ይንጉን ይህንን የመሰለ መግለጫ ወጣጥን በሚመለከት በሁለት ወገኖች መካከል በተረጋጋ ስምነት መሰረት ሰብሳቢው ያንድን ዙር ንግግር ሂደትና ውጤት በሚመለከት የበኩላቸውን መግለጫ ወይንም ደግሞ አስተያየት በፋይናል ኮሙኒኬ መልክ እንደሚያወጡ ነው አንዳንድ ለንግግሩ ገምቢ ያልሆኑ ሐሳቦች ተሰንዝረዋል የውም ከነዚህ መካከል አንደኛውና ዋናኛው የታዛቢን ምርጫ የሚመለከት ነበር ሌላው ደግሞ ይህንኑ ጋዜጣ የመግለጫ ስነ ስርዓት አጋጣሚ በመጠቀም ባሁን ወቅት በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በመከብ የተከሰተውን እና በመከሰት ላይ ያለውን ድርቅ በሚመለከት በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ በተቋሚ ቡድን መሪ በኩል በእነሱ ብዛም ያልተጠበቀ መልክ እና ባልተጠበቀ አቀራረብ ቀርቧል አዛጅ አገሮች ደግሞ በጋራ ማለት በሁለቱ ወገኖች የጋራ ስምነት ሶስት እንዲመረጡ ስለዚህ ሁለት ሁለት በነጻ ሶስት በጋራ በአጠቃላይ ሰባት እንዲሆኑ በሚል የቀረበ መሪ ነበር በዚህ ላይ በዚህ በናይሮቢው ውይይት ወቅት መጀመሪያ በዚህ ላይ መግባባት ተደረሰ እንግዲህ በዚህ ላይ መግባባት ከተደረሰና ቁጥራቸው ከታወቀ አሁን ወደ ማንነታቸው እንግዲህ ለመሄድ ያሰራር ፍርአት በሰብሳቢያችን በኩል ተቀይሶ ለሁለቱም ወገኖች ደግሞ በጽሁፍ ተሰጠ ማስታወሻ እና ይህ ማስታወሻ የሚለው በዚህ በፎርሙላው መሰረት እያንዳንዱ ወገን ሁለት ሁለት በነጻ የሚመርጠውን እጮቹን ለሰብሳቢው ያቀርባል ከዛ ደግሞ ከስድስቱ አስተናጋጅ አገሮች ደግሞ በጋራ ሶስት ይመረጣሉ ከዚያ በኋላ ሰባት እጩ ታዛቢዎች ተለይተው ከታወቁ በኋላ ታዛቢ ሆኖ ማለት አይደለም ምክንያቱም እነዚህ በጩነት የተጠቆሙ ሰባት ታዛቢዎች መልክ በተቃዋሚ ቡድን በኩል የአፍሪካን ንድርጅትን እና የዛበሩት መንግስታትን በነጻ ምርጫው በጩነት ተቆመ በእኛ በኩል ፈረንሳይ ተናጋሪ ከሆኑ ከመራብ አፍሪካ ሀገሮች ሴኔጋልን እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህኛ ተናጋሪ ከሆኑት አካባቢዎች ደግሞ ዚምባዌን በነጻ ምርጫችን አቀረብን ከስድስቱ አገሮች መካከል ደግሞ በጋራ ምርጫ ሱዳንን እና ኬንያን እና ታንዛኒያን በጩነት በጋራ መረጥን አሁን ለነዚህ ለሰባቱም እጩ ታዛቢዎች በፕሬዝዳንት ካርተር በኩል በአፋጣኝ በስልክ እና በኋላ የዱጃን ደብዳቤ ለማስከተል ዲብያ ተላለፈ ወዲያውኑ ከሁለት ቀንና ሶስት ቀን በኋላ ሁሉ መልስ ሰጥቶ መልስ ከሰጠቱት በኋላ መካከል ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰቀር ባለው አስራር ባለው ደም መፈረስ በዚህ አይነቱ የሰላም ንግግር ላይ ለመገኘት እንደማይችል ሲገልጽ የተቀሩት ግን ስድስቱ ቀደም የገለጥኳቸው በዚህ በሰላም ንግግር ላይ በተዛቢነት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸው ፈቃደኝነታቸው ገለጡ ታችንና የነጻነታችን ምልክት ሰንደቅ አላማችን የወያኔዎቹ የተዘረፈ ጥሬ መቋጠሪያ መሆን እጅግ አድርጎ ያስቆጣቸው መሆኑንና ወያኔው በህዝቡ ላይ ያሳደረው ንቀት በጣም ያሳዝናቸው መሆኑን 
Un gran trabajo. ተናንት ነው ለት የኤድሪየል ኮንፍደን ስለ ናይሮቢ የኢስላም ንግግር ሂደት ከሀገር ውስጥ አይተን ስለ ቀረብላቸው ጥያቄዎች የሰጡት ማብራሪያና መልስ ክፍል አንድ ማጥለባችን የሚታወስ ነው ጓዳሽ አግሬክለቱ የኢሰፋ ማክራይ ኮሚቴ አባል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ናይሮ ካርድ ነሪ ትናንት ከጋይተን ስለ ቀረብላቸው ጥያቄዎች በሰጡት መልስ በኤርትራ አራስክዝ ያለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ በተመሳሰለበት ባሁን ወቅት ዋናው ንግግር ተለንዳይ ጀመር በተቃዋሚ የሻቢያ ቡድን በኩል የሚሰጠው ምክንያት ሆል ተብሎ ይዘን ለማራዘም ካልሆነ በስተቀር የዋናው የሰላም ንግግር ለመጀመር የሚያስችሉ ሁኔታዎች እንዳሉ አስረድተዋል ይሁን እንጂ በናይሮቢ ስብሰባ ዋናው ንግግር የሚካሄድበት ቦታና መቼ መካሄድ እንዳለበት እንዲሁም የመነጋገሪያ አጀንዳዎችን መወሰን ሲገባው ከተቃዋሚ ቡድን የተጠበቀ ያለው ያልሆነ ምክንያት ሁኔታውን እንዳጓተተ ገልጸዋል እንዲሁም የተቃዋሚ ቡድን በሰሜኔ ሀገራችን ክፍል በመከፈት ላይ ላለው ድርቅ ምክንያት ኢትዮጵያን ተጠያቂ አድርጎ ለማቅረብና ስለዚህ ያልሆነ ውዝግብ እንዲፈጠር እንዲሁም ታዛቢንና በታዛቢ ስክብ ጃላ የተደረሰበትን ስምነት ካለመቀበሉን በላይ ሚስተር ካርተር ከተጠቀመ መግለጫ ጋር እንደማይስማማ መግለጡ ተቃዋሚ ቡድን ለሰላም መዘጋጀትና አለ መዘጋጀትን ትክክሩ በሰላም እንዲፈታ አፍቃረኛ መሆኑን ወይ ማለ መሆኑን የሚያመለክት ፈታኝ ወቅት እንደሚሆንበት ጓዳሽ አግሬ ለጋይጥንት ተሰጥቶ ማብራሪያ አስረድቷል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን አሁን ቢሆን ወርዋና ንግግር ባስተኮ አይተገብቶ ለችግሩ መስ ይሆን አንድ ተብሎ በሚጠቆሙ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንዲካሄድና ችግሩ በሰላም እንዲፈታ የስካሁን ጥረት ወረርሽኝ በበለጠ ሁኔታ እንዲቀጥል ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን በተናጥና ሁለት የገለጽ ሲሆን ሌሎች የቡድኑ አባላትም ስለነ ይረብ የሰላም ወንጭ ማብራሪያ መስፋቸው የሚታወስ ነው በዛሬ ክፍል ሁለት ድርጅታችን ደግሞ ጓዳሽ አግሬክለትና ሌሎች የቡድኑ አባላት ከሀገር ውስጥ አይተን ስለቀረብላቸው ጥያቄዎች ይሰጡት ምርትና ማብራሪያ ይዘንላችሁ ቀርበናል ይህን ጥያቄ የሚመለከተው ጓድ ተስፋውነኝን ነው እንደሚታወቀው የስነ ስርዓት ነክ ንግግሩ ተጠናቀዋል እና አሁን የሚጠበቀውም ዋናው ንግግር መጀመር ነው ስለዚህ ይህን የተጀመረውን ንግግር ወይም ውይይት ከህزب ፍላጎትና ምኞት አንጻር እንዴት ይመለከቱታል ሰላም የኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቶ በአለም ህዝቦች ሰላም እንዲኖር የሚደረጉ ጥረቶች በጋራ ሁላችንም እናቆ ነው የሰላም መኖር ደግሞ ለህዝቦች አንድነት ለምንፈግና ለነጻነት እና ለአንድነት በጣም ተቀመይታ ያለውና ለእድገት መሰረት መሆኑንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ሰላም እንዲገኝ ፕሮትሮም በተለየ ሁኔታ ከዚ ከ15 አመታት በፊት የተነሳው የኢትዮጵያ አብዮት ይሄ የኤርታ ራስ ገዝ አካባቢ ችግር በሰላም እንዲፈታ ፓርቲው ለማ አብይታዊ መንግስቱን ከመደገፍና ከመወትወት አንጻር የኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገው ለሰላም ያደረገው ጥረት በጣም ከፍተኛና ይባለም አካባቢን በእውነቱ የሚደነቅ እንደሆነ በጋራ ሁላችንም እናውቀው ነው እና ሰላም በአንድ በኩል ብቻ ሳይሆን በሌላው በተቃዋሚ ቡድንም ለሰላም ወነቱ መቆም ነው ሰላም ሊያመጣ የሚችለው በተለይ ደግሞ በኤርትራ ራስ ገዝ አካባቢ የሚገኘው ህዝብ እንደተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የችግሩ ግንባር ቀደም ገፈጥ ቀማሽ እንደመሆኑ መጠን በተለያየ መልኩ በአገርሽ ማግለዮች በሃይማኖት መሪዎች በህዝቡ በተመረጡ የሾንጎ አባላትና በህዝቡ ተካይች በአጠቃላይ ሰላምን ለማምጣት እነዚህ የተቃዋሚ ብዱኖች ወደ መድረክ ወደ ሰላም ውይይት እንዲመጡ ከፍተኛ ግፊትና ጥረት እንደሚያደርግ ቀደም ብሎ ተደጋግሞ የተገለጸ ነው አሁንም ቢሆን በእውነቱ ችግሩ ያለው በዛ ክልል እንደሆነ መጠን የህዝቡ 
ለእለት በእለት ምኞት እና ፍላጎት ዛሬ የወለደውን ልጁን ለማስተማር ኑሮውን በሰላማዊ መንገድ ለመምራት ጦርነት ሳይሆን ሰላም ነው የሚፈልጉ እና ይሄንን ሰላም ለማምጣት ደግሞ ወነቱ ይሄ ፓርቲ እና መንግስት በተለይም ቢራው ሾንጎ ባደረገው ጥሪ የራስ ገዙ አካባቢ ህዝብ መጀመሪያ በሰላማዊ ሰልፍና በስብሰባ የነሚ ሰላም ጥረት ባቸኳይ ሰላም ለማግኘት በመከደገፍ አቋያ ወነቱ ለመንግስቱ ሆነ ለነዚህ ተቋሚ ቡድኖች ወደ ሰላም መድረክ እንዲመጡ በተለያየ መልኩ ጥረት የሚያደርግ መሆኑን ሁላችንም እናውቀው ነው ስለዚህ የህዝቡ ቁማ ፍላጎት ወነቱ በዚህ በናይ ረቢ ውይይት እንኳን አልቆ ወደ ሰላማዊ ኑሮና ሰላማዊ ግንባታ ትግሉ መተላለፍ ነው ፍላጎት ይሁንና ይሄ ረጂም ግዜ ወሰደ ጦርነት ባንድ ግዜ ደግሞ ወነቱ ሰላም ይመጣል ብሎ በሚኞት ወነቱ ምን ተብቅ ሆነ ምናልባት ይሄ ጉዳይ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ረጂም ግዜ ወሰደ በመሆኑ ብዙ ጥረትና ድካም የሚጠይቅ እንደሆነና ጅምሩ ግን የህዝቡን ፍላጎት የሚያረካ እንደሚሆን አምናል ነው ስለዚህ የህዝቡ ፍላጎት እንደሚኖር ወነቱ በዬ አካባቢ እዚህም ወነቱ ከናይሮቢ በመን ገባበት ግዜ የህዝቡ ገጽ ሲታይ እንዳው ብሩ ተስፋ የሚያይ መሆኑን ነው ሰላም ሁሉም ሰው ይፈልጋል እዚህ ምቹ ሁኔታ ደግሞ ወለቱ ተቃውሞ ቢድኖች የትራየ ምክንያት ዘመጠር ከማዘጌት ይልቅ የመላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ሰላምና አንድነት ለማምጣት ወለት ቆጠው እንዲነሱ በዚህ አጋጣሚ ለነሱም ቢሆን መለክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ጥያቄ ለጓዳ ሻግሬ ነው ባትላንታውም ሆነ በናይሮቢው ውይይት ጊዜ ከተቃዋሚ ወገኖች አብያ ከሚባለው ጋር ብቻ ነው እስካሁን ውይይት የተካሄደው ሌሎች ተቃዋሚ ወገኖች እንዳሉ ይታወቃል ስለዚህ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ዘለቀታ ያለው ሰላም ለማምጣት ከሌሎች ተቃዋሚ ወገኖች ጋራ ተመሳሳይ ውይይት ለማካሄድ የታቀደ ነገር አለ ወይ ተደጋግሞ እንደተገለጠው አዲሱ የሰላም ምርምጃ በወጣበት ወቅት ወይንም በተነድ ውስጥ ከተቀሰው አንዱ አብይ ጉዳይ ከማናቸውም ተቋሚ ቡድን ጋር ማለትም በትራውስ ከሚገኙት ማናቸውም ተቋሚ ቡድን ጋር የድሪ መንግስት የሰላም ድግግር እንደሚያደርግ ነው የተጠቆመው ታዲያ ይሄ ሰላም ምርምጃ እንደወጣ ሰላም ምርምጃውን መቀበሉን ወዲያው ነው ያበሰረው ቢፒኤልኤፍ ወይም ሻቢያ የሚባለው ቡድን እንደመሆኑ ከዚህ ቡድን ጋር ባትላንታ ተጀምሮ አሁን በናይሮቢ የመጀመሪያ ደረጃ ንግግር ተጠናቋል በኤርትራውስ ከኢፒኤልኤፍ በቀር ሌሎች ተቋሚ ቡድኖች አሉ እና በተያቄም በትክክል እንደተባለው በኤርትራውስ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በዚያ ውስጥ ያሉ ተቋሚ ቡድኖች በሰላም ንግግሩ መሳተፍና በሰላሙ መፍቴው መታቀፍ ወሳኝነት ይኖራል ከነዚህ መካከል የሚታወቀውና እንደውም በኤርትራ ውስጥ ከ8 አመት በፊት ሽግሩ ሲተነሰስ የመጀመሪያው የነበረው ጀብሃ ወይም ኤኤልኤፍ በማለት ራሱን የሚጠራው ተቋሚ ቡድን አለ እና በርግጥ ይህ ቡድን በተለያዩ አንጃዎች የተከፈለ ይሁን እንጂ ከዚህም ቀደም በተለይም ባለፈው አመት ባለፈው አመት በመጋቢቶር በካርቱም ውስጥ እንደዚሁ የመጀመሪያ ደረጃ ንግግር 
ተጀምሮ ነበር እና የአዲስ አበባ ሰላም ምርምጃም ከወጣ በኋላ ይሄው ተቋም ቡድን እንደውም ወደ አንድ ወደ አንድ ግንባር በመሰባሰብ ከህድሪ መንግስት ጋር በዚህ በሰላሙ ንግግሩ ለማሳተፍ ፍላጎት እንዳለው ታውቋል ስለሆነም እንግዲህ በዚህ ክልል ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ከዚህ ጀብሃ ከሚባለው ተቋሚ ቡድን ጋር ወይም ኤልኤፍ ከሚባለው ተቋሚ ቡድን ጋር ወደፊት በተመሳሳይ ሁኔታ የሰላም ንግግር የሚደረግ ይሆናል አስተሳሰቡን ከአለም አቀፍ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ድምጽ ከባውቂ ትገናኝ ነበር ወይስ ትገናኝ እንዴት ነበር ከበረባችሁ ሰላም ወታ ባላ ሰላም እንትሪ ኢናያ በሰለስተ ፊዴሊያ ትጅምር ነገር ግን ሰላም ሰፍሰፍ ከመሆኑ ሰላም እድገት ከመሆኑ ሰላም ለምዓት ከመሆኑ በዛ አይነት ይሁን حساب لحساب للاوقات نفس بقلالو سنن ملكتو سلام ب3 فيدالات يتواقرت اكثر قال تمثلالج جن باونتو ترغموا انا يزتوا او ما تقاطموا بعالم لا يعلو كمنلاچو سفي نغروچ واننيا بمهونو نغغراچننا ويتاچنن يهنن لسو لي بتاما فلاجي بهونو گوداي لاي يتمركو زنفر وجي انتاي طاملو ወጊ ና አዲነ ተህሪቲ ማልሳ ወጊ ሽግር ይፈጠር ወጊ ንህዝብ የባታተን ና 18 አመት ወጊ እንታይ ታሪክ ይብሉ ብቻ ከሽግር በመለት ሰላምን ሽግርን ወጊ ሁሉ አናጣጥየርና በዚህ ታስ ሐደ ሐደ ሐሳብ ልሰራረብ ነው ቀደም ብዬ በተጠቀስኩት መልክ ለመነጋገር የበቃ ነው እንደምታወቀው ከጦርነት ምንም የሚገኝ ነገር የለም ጦርነት አውዳሚ ነው ጦርነት የሰውን ህይወት ይቀጥፋል ጦርነት እድገትን ያመነምናል ብሔራዊ ኢኮኖሚን ያመነምናል ስለዚህ 28 አመት ውስጥ ኤርትራ ጦርነት ተደርጓል የተገኘ ነገር ቢኖር እልቂትና ውድመት ብቻ ነው ስለዚህ ይህን ለ28 አመታት ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት በሰላም እንዲያበቃ ለማድረግ በዚህ መንፈስ ባለን ቁርጠኛ መንፈስ ነው ስንል ወያ እየተነበጠ ነው ስለዚህ አላማ ላይ ህዝብ ኢትዮጵያ በሙሉ አላማ ላይ በህራዊ ሰንጎነ በሙሉ እዚህ ከመሆኑ ታቢያውን ላይ ሰላም መንፈስ ከሐድራ በመለስ ከዚ በዓላም አርፍተህ ንረክብ ከመላ በዚህ ታጥና ለዘራረብ ዘነበርና ተመሰግናለ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ለቀኛው ማች አራፍ ይም ይሆናል ለሌሎችም ነውና ከአባላት አፈላይ ሆነ ሊያክሉበት ይችላሉ በዚህ በናይሮሪው ስብሰባው የተገነዘቡትና ያጤኑት ነገር እንዳባጠቃ ላይ ገለጸ ያደርኩለ አብናይሮሪ ፈጀብረ ስብሰባ በሐቂ ጉፈሰባ ድምጹ ወራ ከባ ታዚየ ለሁለተኛ ጊዜ በናይሮቢ የተካሄደው ስብሰባ በእውነቱ በጣም ጥሩ በሆነ መንፈስና አንዳንድ ሁኔታዎችን በጥልቀት ለመገምገም የታልኩበት ስብሰባ ነበረ ነገር ግን ወይሳዕላ ወራህ ዱል አለአሚን ተዛሩ ዘረባ በአረብኛ ቋንቋ እንዳተዛረበ ብተናቃጋር ገኙ ይዛረብ ነበር ይሁን እንጂ በተለይም የተቃዋሚ ቡድን ወይ ነሻቢያ ቡድን መሪ የሆነው አቶ አላሚን የራሱ ባልሆነ ቋንቋ በአረብኛ በመናገሩ ቅሬታ ሳይሰማኛል ቀረም ባብ ኢትዮጵያ ዘፈላለ ናይ ጎሱን ናይ ባህሉ ቋንቋ አሉ ምክንያቱም እንደምናውቀው በሀገራችን በርካታ ብሔረሰቦችና ብዙ ቋንቋዎች አሉ ካብ ሰሙንተ ዘይውህ ቋንቋ አለው በያንተራ እንኳን ከስምንት የማያንሱ ቋንቋዎች ይነገራሉ ስለዚህ ካብቺ ናይ ሀገሩ ቋንቋ ሐደ ምርጡ እንተዛረብ ነበረ ለሐይስ ነው ስለዚህ እሱ ራሱ ወይም የዚያ አካባቢ በለተለት ህይወቱ የሚነጋገር ከሚነጋገርባቸው ከስምንት ቋንቋዎች ባንዱ ይነገር ምንኛ መልካም ነበር ባአነ ማዕረብ ቋንቋ አና ኢሸን አና ኢሸን አባ አዋቂሸን አይኮንኩ 
አብ ዓለም ዝተፈልጠ ቋንቋ ከምዝሆነ ይዘልጥ ይ እርግጥነው እኔ አረብኛ ቋንቋ ትንሽ ነው ደካማ ነው ብዬ አሳንሽው ወይም አጥላልቼው አይደለም ያ አረብኛ ቋንቋ በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ ቋንቋ መሆኑን በትክክል አውቃለሁ ምሳሌ አሎ አንድ ምሳሌ አለ ወይ ሰዓራ አይቱ ቆላ ዘይጋ አይተገላ ከምዝባል ይሉ ሳሩ ያልሆነ አይፍቀልበት ህጉም ያልሆነ ደግሞ አይዳኘው እንደሚባለው ሁሉ በራሱ ሀገር በራሱ ህዝብ ቋንቋ መጠቀም መቻል ነበረበት እና አረብኛ ቋንቋና አይኮነም አረብኛ ቋንቋችን ባለመሆኑ ነው ስለዚህ ከዛ የተፈኘው ጓድ ፊድራክስቴል የቡድን አባል በሰጥቱም ተጨማሪ አስተያየት ቡድን ፈጣሪ አላላ ላንድ ለኩዝኑ አስማሪ ይዳላ እና አስማሪ ይዳል ሲማ አውራጀቡ ቢ አንደ ኡርፋል ኮቲሲያኖ ሲመና አዲዲያና እንተና እንተና ያማም ይጋ ካተካኖላን እንንቲ ወድቁ ሹ ማተማ የሄዲያ ኮበን ካፊት ነው እና ያሺ ነው ማመጀ ሰማኑ ማመጀ ሰላሲና ከማም ዲን ጋር ነው ትኒ ለጋው ጎላን ዲሞዋ ኢትዮጵያ ጉርጠለ ለገለ ካተከነንቲ ኡርፊ ጉብያቡ አባይ ለዋንቲ ምን ይስ አባትላንታው ወይንቲ ሆነ ባሁኑ ባረብኛ መናግሩ ማን ሚርታ ህዝብ ታዝዶታል አይቶታል ሰምቶታል ኢትዮጵያው ምታስ ነው ጋንሜ አላሚን ሲ ተርትራ ጋር እዚ የራቡና ማማጃቡና ዋገለት ሲካን ዳዳፊ ወይቱን ህዝብ ፈጣሽ ነው ግሪታ ይግና በዳላት ሲለ ኡኑ ተመናጂጋ ማ ቱኬ ቡስኒ ናይላ ትግሪ አውሮኮስኬ ትግሪ ያውሮኮስኬ ኡኪም ጋር ጉና ማር ሲከሉ ይታከሪያ አላቡ እና የቡብዩ ሰቲኤክን ለውስኪ ባህር ቀዳ ወጣው ቆሲማ የሌ ሲዚ ውዳና ሲና ወይና ቁማም ዲና ሲና ሊቁማም ዲን ቆላ አጋሬ ሲን ዲና ሚሲ አጥቲሊ ኢትዮጵያ ሲን ቆርመ ግዲታ ኡኑ ቆርመም ቻና አጋሊያ ሹት ብቻኩኒ ሲ አጋሊያ አጋርሻ ሲ ሹት ብቻኩ ኡኑ ሹት ብቻማ ኮኩባቡ ቢ ኢትዮጵያ ብቻማ ኡኑ ታማኝ ላብ ቆርመ ያና እና ይቡዚ ሹት ሰምጣታችን ናቲ ኪነሲ ኪሲያ ማመጃላትኒ ስለዚህ እትወለዱ አክባቢ ትግሪኛ ማለ ትግሬ ማለ ብዙ ቋንቋዎች አሉ እና ከነሱም ከነዚህ ቋንቋዎች መጠቀም ይችላል ነበር አቴሱስ ከዛሬ ጋይጠኝስ ወተገኙበት ጀመረውን ይህንኑ ችሎት ተሰፋይነት የመሩት ጓድ ሌተና ጄኔራል ተስፋይ ገብረኪዳን የሰፋ ማሰላይ ኮሚቴ ፖለቲካ ቢሮ አባል ጣሃቲና የኤርትራ ራስ ገዝ ያስተኳይ ግዢ ሁኔታ ይበላ አስተዳዳሪ ናቸው በክሎቱ በተከሳሽነት የቀረቡት ጄኔራል መኮንኖች አንደኛ ኃይሉ ገብረ ሚካኤል ሜጀር ጄኔራል የምድር ጦር ዋና አዛጅ የነበሩ ሁለተኛ ፋይ ብርሃኑ ሪር አድሚራል የባህር ኃይል ዋና አዛጅ የነበሩ ሶስተኛ ወርቁ ዘውዴ ሜጀር ጄኔራል የህዝባዊ ፖሊስ ሰራዊት ጠቅላይ አዛጅ የነበሩ አራተኛ አለማየው ደስታ ሜጀር ጄኔራል የምድር ጦር ምክትል አዛጅ የነበሩ አምስተኛ ዘውዴ ገብረየስ ሜጀር ጄኔራል የ603 ኮር አዛጅ የነበሩ ስድስተኛ አብዱላህ ኡመር ሜጀር ጄኔራል በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ያስተዳደርና ያቋም መምሪያ ሐላፊ የነበሩ ሰባተኛ ሰለሞን በጋሻው ብርጋዴር ጄኔራል ያየር ኃይል የታማጆሹም የነበሩ ስምንተኛ ደሳለኝ አበበ ብርጋዴር ጄኔራል የጦር ኃይሎች አካዳሚ አዛጅ የነበሩ ዘጠነኛ ተስፉ ደስታ ብርጋዴር ጄኔራል ያየር ኃይል የዘመቻ መምሪያ ሐላፊ የነበሩ አስረኛ እንግዳ ወልድ አምላክ ብርጋዴር ጄኔራል የ606 ኮር አዛጅ የነበሩ 11ኛ ርቂሁን ባይሳ ብርጋዴር ጄኔራል የ607 ኮር አዛጅ የነበሩ 12ኛ ነጋሽ ወልደየስ ብርጋዴር ጄኔራል የ608 ኮር አዛጅ የነበሩ 13ኛ ገናናው መንግስቱ ብርጋዴር ጄኔራል ያየር ኃይል የ6ኛ አየር ምድብ አዛጅ የነበሩ 14ኛ ተስፋዬ ትርፌ ብርጋዴር ጄኔራል በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የዘመቻ መምሪያ ሐላፊ የነበሩ ናቸው ተከፋሾቹ የተከፈሱበት ጉዳይ ዝርዝር የደረሳቸው መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ጓድ ሰብሳቢው ተከፋሾቹ የሚከራከርላቸውን ጠበቃ ማቆም ህገ መንግስታዊ መብታቸው መሆኑን አስረድቷል የዚህ ከራከብ ብራቶ ነው ወይስ ተበቃይ ነው ማለት ነው? 
መንግስት ጣባቃ እንዲያቆምልኝ ስድቤት እንዲያዝልኝ ጠይቃለሁ። ደርሶኛል ታታታኝ 82 የተጠራቀሙ ብራቱ ነው ወይስ የተጠራቀቀ አይደለም? የተጠራቀቀ ይዘን ነው የገና አቅም ስለደለኝ ክብር ፍርድ ቤቱ ተከሳቾች አሁን እንዳየነው አብዛኞቻችሁ ካንድ ሰው በስተቀር ማለት ይችላል በራሳችሁ ሳይሆን የህግ ሰው ወይም የህግ ጠበቃ ይዛችሁ ወይም የህግ ጠበቃ መንግስት አቆሞላችሁ እንዲከራከርላችሁ ነው። ነገር ግን መንግስት የህግ ጠበቃ ለማቆም የተወሰኑ ምክንያቶች ሊኖሩ ይገባል። አንድ እና ተራሳችሁ ሀብ ንብረት ይላችሁ እንደሆነ ማለትም ለጠበቃው የሚከፈለው ወይም ጠበቃ የሚከፈለው ዋጋ ይሄ ማቻል ከሆነ መንግስት በአግባቡ ሊያቆምላችሁ ይችላል። ግን ሀብትና ንብረት ይያላችሁ መንግስትም ጠበቃ ቢያቆምላችሁ ወደፊት ካላችሁ ሀብትና ንብረት መንግስት አይቶ ለዛ ለጠበቃው የወጣበት ወረደበትን ወይንም ለዛ ለስራ ያዋለውን ከነተው እንድንከፈል እንድታውቁ ነው መጀመሪያ እናስደረችን ፈልገው ስለዚህ እንደተሳሰሙበት ነው አንድ ግድ ምሰጣቸው እንጂ በጠየቃችሁት መሰረት መንግስት ተበቃ ያቆምላችኋል እና ተፈልጋችሁ ማግኔት ካልቻላችሁ ምን ቢሆን በግፊት መብታችሁ ተበቀ እንደመሆኑ መጠን ለራሳችሁ ሊያገለግላችሁ የሚገባ ወይ የምታሙበት ተበቃ መጣችሁ እንድታቆሙ በሚ ፍርድ ቤቱ ወይ በችኖቱ እኛ ሐሳብ ሰጣችኋለን ወይ መጣችሁን ተበቅላችኋለን አሁን በተሰጠው ማብራሪያ ላይ ያ ሐሳብ ለውጥ ካላችሁ ሐሳባችሁን ለመግለጽ ይፈቀድላችኋል መጣችሁ ከባለቤት ጋር ብቻ ነው ክብር ውስጥ ቤት እንደገና እየተፈቀደልኝ እናልባት ሌሎች ዘመኖችን ማነጋገር የምችል ከሆነ ያንን እድል እንድሰጠኝ ክብር ፍርድ ቤቱን እንደጠይቃለሁ ክብር ፍርድ ቤቱ በፈጣው አስተያየትና ሐሳብ መሰረት ጉዳይ ታይቶ በመቀረሻ ጊዜ ለጠበቃው ክፈል የሚባለውን ለመክፈል ዝግጁ ነው የሚቀበላለሁ። ከዛ ድረስ ግን መንግስት ሊያቆም ነው ታይታለሁ። የሚከራከሩ ብራቶ ነው ወይስ ተበቃይ ነው? ተበቃይ ይሄ ነው መከራከረው። ተበቃይም የተቀሩትም ተከሳሾች በተመሳሳይ ሁኔታ ለቀደበላቸው ጥያቄ መልስ ከሰጡ በኋላ ጓድ ሰብሳቢው ሲያብራሩ ተከሳሾች አሁን እንዳየነው አብዛኞቻችሁ ካንድ ሰው በስተቀር ማለት ይችላል በራሳችሁ ሳይሆን የህግ ሰው ወይም የህግ ጠበቃ ይዛችሁ ወይም የህግ ጠበቃ መንግስት አቆሞላችሁ እንድትከራከርላችሁ ነው ነገር ግን መንግስት የህግ ጠበቃ ለማቆም የተወሰኑ ምክንያቶች ሊኖሩ ይገባል። አንድ እና ተራሳችሁ ሀብ ንብረት የሌላችሁ እንደሆነ ማለትም ለጠበቃው የሚከፈለው ወይም ጠበቃ የሚከፈለው ዋጋ ጠበቃ ለመሰየም እንዲችሉ ፍርድ ቤቱ ግዜ የሚሰጣቸው መሆኑ ገልጠው ፈጽሞ ጠበቃ ለማቆም አቅሙም ችሎታውም የለንም ላሉት ሶስት ተከሳሾች ግን መንግስት ጠበቃ ሊያቆምላቸው እንደሚችል ቃለ መሐላ በማስፈጸም አረጋግጠውላቸዋል። በመቀረሻም ፍርድ ቤቱ ተከታዩ ቀነቀጠሮ ታታ 17 ሲ 182 እንዲሁም ባቀረበ ሐሳብ ላይ አቃቤ ህግም በዚህ ላይ ተቃውሞ እንደሌለውና ቀጠሮው እንደሚቀበለው በሰጠው የድጋፍ ሐሳብ መሰረት ባቸው 14 ጀነራል መኮንኖች በዛሬው ለተክላይ ፍርድ ቤት አንደኛው ተታደራል ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው በዝርዝር መታየት ጀምሯል። ይህንም የተከታተሉ ሪፖርተራችን ፍጻ ገብሬል ዝርዝር ዜናውን ያቀርባዋል። እቹ ባለፈው ታፋፋስር ቀን ሺህ 182 ተክላይ ወታደራዊ ፍርድ ቤት አንደኛ ችሎት በቀረበበት ለት ለሶስቱ መንግስት ተበቃ እንዲያቆምላቸው ሌሎቹ ግን ከቤተሰቦቻቸው ከህጋዊዎችና ከባለሞያዎች ጋር ተገናኝተው የየግል ተበቃቸው እንዲያቀርቡ በተወሰነ መሰረት በዛሬው ለት የህግ ተከላካይ ተበቃ ይዞ በመቅረብ የተከተሰበት ጉዳይ በዝርዝር ተሰምቷል። ከቀረበው መካከለም የሚከተለ ይገኝበታል በአንደኛ ተከፋይ ላይ የቀረበ ክፍ አንደኛ ክፍ ወንጀሉ በ1949 ዓመተ ምህረት ወንጀለኛ መጣ ህግ ቁጥር 32 ህዝብ 41 ህዝብ 20 እና በልዩ ወንጀለኛ መጣ ህግ ቁጥር 9 
ህዝባራን እና ሁለት የተመለከተውን በመተላለፍ በኃይል ስራ መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ወንጀል በመፈጸም ሁለተኛ ክፍል ወንጀሉ በ1949 ዓመተ ምህረት ወንጀለኛ መጥያ ህግ ቁጥር 32 ሶስተኛ ክፍል ወንጀሉ በ1949 ዓመተ ምህረት ወንጀለኛ መጥያ ህግ ቁጥር 32 ህዝባርሃ የተመለከተውን በመተላለፍ በመንግስት ንብረት ንብረት አላግባብ በመገልገል አራተኛ ክፍል ወንጀሉ በ1949 ዓመተ ምህረት ወንጀለኛ መጥያ ህግ ቁጥር 32 ተለከቱን በመተላለፍ የመንግስት ንብረት አላግባብ በማባከል በዛሬው ለት ጉዳያቸው በዝርዝር መታየት ተጀምረው የያዳንዱ ተከሳሽ ክስ በልባብ ከተሰማን በኋላ ተከሳሾቹ በተከላካይ ተበቆቻቸው አማካይነት የተቃውሞ መልስ ሰጥተዋል በሁሉም ተከሳሾች ላይ በአቃቤ የቀረበባቸው የመጀመሪያዎቹ ክሶች በ1949 ዓመተ ምህረት ወንጀለኛ መጥያ ቁጥር 32 ህዝባ 1 ህዝባ 20 እና ልጅ ወንጀለኛ መጥያ ቁጥር 9 1 እና 2 የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ማፍረስ በማሰብ ከሌሎች ክብረ አባቶቻቸው ጋር በመሆን ግንቦ 8 ቀን 1981 አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው በመከላካ ሚኒስቴር ዋና መስራቤት በተደረገው ስብሰባ በመሳተፍና በመተባበር የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክን ጦራ ኃይሎች ተክላ አዛዥ አሰራር በኃይል ስራ ለማስወገድ ያድመው እንጀል ፈጽማቸዋል የሚል ነው። ከዚህ በተጨማሪ በነበራቸው ስልጣንና ኃላፊነት በመጠቅም በተለይ አንዳንዶቹ ተከሳሾች የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ለማሳካት በመንግስት ተሽከርካሪዎች በጦር አውሮፕላኖች በጽፈት መሳሪያዎችና በአጠቃላይ ለዚሁ ዓላማ የጠቅመናል ባላቸው የመንግስት ንብረቶች አላግባብ ተገልግለዋል በማለት ክስ ቀርበባቸዋል። በዚህ መሰረት ጸረ መንግስት ጽፎች እንዲባዙና በአዲስ አበባ ከተማ በአየር እንዲበተኑ የጦር አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች የመፈንቅለ መንግስት ሙከራው በመደገፍ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲበሩ በማድረግ እንዲሁም ለዚሁ ተግባር እንዲሰለፉ ከአስምራና ከሌሎች አካባቢዎች ለመጥተው ታድሮች የአየር ትራንስፖርትና የተሽከርካሪ አገልግሎት ማቅረብ ተገይ ባለው መንገድ የመንግስት ንብረት መጠቀም የሚሉ ክስቶችም ተመስርቶባቸዋል። ፍርድ ቤቱም የግራና የቀኙን አስተዋል ከመረመረ በኋላ በሰጠው ውሳኔ ተከሳሾቹ በጥበቆቻቸው አማካይነት ላቀረቡት የክስ መቃወሚያ አቃቤ ህግ መልስ ለመስጠት ጊዜ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን በጠየቁት መሰረት ለሚቀጥ የተከሳሾቹ ቤተሰቦች የሀገር ውስጥ እና የውጭ ዜና ወኪሎች ጋዜጠኞች በተገኙበት በተጀመረው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ክሎት ጓድ ሜጀር ጄኔራል ከፈለኝ ይብዛ የማህል ዳኛ ጓድ ብርጋዴር ጄኔራል ብርሃኑ ደምስቴ የቀኝ ዳኛ ጓድ ኮሎኔል ሊቆ አለሙ የግራ ዳኛ በመሆን የተከሳሾቹ ጉዳይ ተመልክተውታል በክሎቱ በተከሳሽነት የቀረቡት መኮንኖች አንደኛ ሳሌ ኢባይሳ ኮሎኔል በመከላካ ሚኒስቴር የመገናኛ መምሪያ ሐላፊ የነበሩ ሁለተኛ አበራኪ ቲላዊንሳ ኮሎኔል የሁለተኛ አቤት አይስራዊት ጥገናና አደል ሐላፊ የነበሩ ሶስተኛ ገብረ ሚካኤል ኩምፒሳ ጥሬ ሌተና ኮሎኔል የ607ኛ ኮር የ16ኛ ሰንጥቅ ሜካናይዝድ ብሪጌድ አዛዥ የነበሩ አራተኛ ጥጋቡ ተድላውንዴ ኮሎኔል ዴርትራ ራስገዝ ህዝባዊ ፖሊስ ወንጀል መከላከልና ምርመራ መምሪያ መኮንን የነበሩ አምስተኛ ተሾመ ገብረወልድ ወልደጻድቅ ኮሎኔል ዴርትራ ራስገዝ ህዝባዊ ፖሊስ ያስተራደርና ድርጅት መመሪያ ተበቃ ላፊ የነበሩ ስድስተኛ ካሳሁን በላቾ ገብረ ኢየሱስ ኮሎኔል የአስመራ ከተማ ህዝባዊ ፖሊስ አዛዥ የነበሩ ሰባተኛ አህመድ ኢሱስ ኢብራሂም ሻለቃ የአስመራ ከተማ ህዝባዊ ፖሊስ ፖለቲካ አራፊ የነበሩ ስምንተኛ መኮንን አስማረ ኮሎኔል በሁለተኛው አቤት አይስራኤል ያስተራደርና ተበቃ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ ዘጠነኛ ሰርጤሳ ኢርፓሳ ባዩ ሌተና ኮሎኔል የ 606ኛ ኮር የ 106ኛው ብርጌድ አዛዥ የነበሩ አስረኛ ጌታቸው ተሾማየው ሻለቃ በኤርትራ ራስ ገዝ አገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠሪጥ ቤት የወታደራዊ ደንነት በቃውና ክፍላላፊ የነበሩ አስራንደኛ ተስፋዬ ገብረጻድቅ ደበላ ሻለቃ የሁለተኛው አቤታ ኢስራኤል ቀዳሚ መምሪያ ፖለቲካ ሐላፊ ረዳት የነበሩ አስራሁለተኛ ካሳ አርቲ ወልደ ገብርኤል ሻለቃ የ607ኛ ኮር የ12ኛ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ። 13ኛ ከተማ ገብረ ስላሴ በላቸው ሻለቃ የ607ኛ ኮር አስተራደርና ተበቃ አዛዥ የነበሩ። 14ኛ ሳሉ ነጋሽ ድንነሳው ሻለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር የ112ኛው ብርጌድ አዛዥ የነበሩ። 15ኛ በረደድ ነጋጣ ሰው መቶለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር የ112ኛ ብርጌድ ፖለቲካ አራፊ የነበሩ። 16ኛ ዘውዴ መገርሳ ያያኖ መቶለቃ የ6ኛ ክፍለ ጦር 112ኛ ብርጌድ ወታደራዊ ደንነት በቃ ሐላፊ የነበሩ። 17ኛ አክሊሉ ተክሌባዩ ሻምበል የ606ኛ ኮር የ113ኛ ብርጌድ አዛዥ የነበሩ። 18ኛ ሰለሞን ግዛው ጅማ ሻምበል 
የ606ኛ ኮር የ133ኛ ብርጌት ፖለቲካ ራፊ የነበሩ 19ኛ ሙልጌት አጥናፉ ጌጤ 100 ዓለቃ የ606ኛ ኮር የ133ኛ ብርጌት ወታደራዊ ደህንነት ተበቃ ሐናፊ የነበሩ 20ኛ ረታ አከኔ ቆርቾ ሻምበል በመከላካ ሚኒስቴር የመገናኛ ግንኙነት መኮንን የነበሩ 21ኛ አስተው ወጋለ መንግስቴ 100 ዓለቃ የ607ኛ ኮር አስተዳደርና ተበቃ ሻለቃ ፖለቲካ ራፊ የነበሩ ናቸው ከሳሾቹ የተከፈሱበት የወንጀል ክስ ተሳሳ 18 ቀን 1882 በጽሁፍ በቅና ያደረሳቸው ሙሉ ያረጋገጡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ተከላካይ የግ ተበቃ በግላቁ ሙሉ ለመከራከር መቻልና ለመቻላቸው እንደሰውቁ ባቀረበላቸው ጥያቄም ከተከፈሱቹ መካከል 12ቱ ከጋዋቾች ከባለሙያዎችና ከልሶቻቸው መካከል በግል ተበቆቻቸው የሚተራከሩ መሆናቸው ሲያሳውቁ ዘጠኙ ግን ተንከፋካሹም ሆነ ቋሚ ንብረት እንደሌላቸው መግለጽ መንግስት ተበቃ እንዳቆምላቸው ይችላሉ ተይቷል ይቅስተ መልካ ደርሷል ደርሰኛ የሚተከራከረ በራሴ ነው ወይስ ተበቃ ይኖርሃል ራስከብ የተሰጋ ተነጋገር ነው በራሴን ማጥጋ ይቅስተ መልካ ደርሷል ደርሰኛ የሚተከራከረ በራሴ ነው ወይስ ተበቃ ይኖርሃል ለተሰበና ማከፈ መስፈታል የሚተከራከረ በራሴ ነው ወይስ ተበቃ ይኖርሃል ቋሚ ሆነ ተንከፋካሽ ንብረት ስለሌለ መንግስት ተበቃ እንዳንቆም ቢል ተይካለሁ ደርሳ ቢዳኛው በዚህ ጊዜ በሰጡት ማብራራም የሚከተለው ብለው ነበር ታላቅ ከሰዎች ጋር እንደገና እንደጋገራል ነው የሚል ነገር በመሆኑ ጉዳው ላይ ላግዬ እንዲቀጠር አስገድዷል መንግስት ተበቃ የሚያቆመላቸው አሁን ነገሩ ለማጣራትና ለመድረስ ሰብሰማይቻል ወደፊት ሀብት ንብረት ሌላ እንደዚህ የሚያስፈልጉ ጋይ ሞራቹ የተገኘ እንደሆነ መንግስት ለሚያቆምላችሁ ተበቃ ለተበቃው ይከፈል የነበረው ንሳብ ከመቀው ጻጋራ የምትከፍሉ መሆኑን ካሁን ልትገነዘቡት አታስባችኋል የምት ክደት ቃል ተቀብሎ ክሱን በዝርዝር ማየት የሚችል መሆኑን በዛሬው ላይ ተወስኗል ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት ወጣደራው ያቃበ ህግ ዳራ 27 ቀን 82 ጽፎ ባቀረበው የከስማ መከቻ ላይ የተከፋሾቹ ተከላካይ ተበቆይ ታሳሳ 17 ቀን ያቀርቦቱን ተቃውሞና አቃበ ህግም ከግ ጋር በማግናት ሰጥቶትን መልስ መርምሯል የተከፋሾቹ ተከላካይ ተበቆች ለየብቻ ያቀርቡት ክሶች ባንድ ዋና ክስ መጠቃለል አለባቸው በማለት ያቀርቡትን ተቋሙ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለው እንዲሁም በክሱ ማመልከቻ በኃይለ ስራ መንግስት የማፍረስ መከራ ወንጀል ተብሎ የተጠቀሰው የኃይለ ስራ መኖርና ለመኖሩ ወደፊት በነገረ ሂደቱ ውስጥ የሚረጋገጥ የማስረጃ ጉዳይ መሆኑን ፍርድ ቤቱ በመግለጥ የቀረበው ክስ በተሻሻለ ወንጀለኛ መጣ ህግ በአዋጅ ቁጥር 214 ሺህ 974 ቁጥር 9 በኖስ ቁጥር 1 ወይም በኖስ ቁጥር 2 ብቻ ይሁን በማለት የተከሳሹት ተበቆች ያቀርቡትን ተቋሙ ፍርድ ቤቱ ወድቅ በረት የሚዘነጋ አይደለም ፍርድ ቤቱ በተናንት ሁለት በኋላዎች ሁለት አቃቢ ህግ የተከሳሹት ተበቆች ላቀረቡት ክስ ተቃውሞ የሰጠው መልስ የሰማ ከመሆኑን ባሻገር የከሳሾችና የተከሳሾችን ጉዳዮች ከመረመረ በኋላ በሚቀጥለው ቀጠሮ የተከሳሾችን የምነት ክደት ቃል ተቀብሎ ክሱን በዝርዝር ማየት የሚችል መሆኑን ወስኗል ወደ ክሱ ጭብጥ ስንመለስ ቀደም ሲል አካቢ ህጉ በ14 ተከሳሾች ላይ ያቀረባቸው የመጀመሪያዎቹ ክሶች በ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ቁጥር 9 1 እና 2 የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክን መንግስት ለማፍረስ በማሰብ ከሌሎች ግብራ አብሮቻቸው ጋር በመሆን ግንቦት 8 1981 አዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው በመከላካያ ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤት በተደረገው ስብሰባ በመስተታተፍና በመተባበር የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክን ጦር ኃይሎ የጠቅላይ አዛዥ አመራር በኃይል ስራ ለማስወገድ ያድማ ወንጀል ፈጽማቸዋል የሚለውና ከዚህም ጋር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ለማሳካት በመንግስት ንብረት አላግባም መገልገልና ማባቀን የሚሉና ሌሎችም ክስቶች ይገኙበታል ተከሳሾቹ ታሳሳ 17 ቀን 1982 በተበቆቻቸው አማካይነት ባቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃዋሚያ ይህ ጉዳይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ቀርቦ ሊታይ ስለማይገባው ክሱ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲመራላቸው ፍርድ ቤቱ ትዛዝ እንዲያስተላልፍላቸው ጠይቀው ይህ ካልሆነና ጉዳው በብይን ታልፎ ችሎቱ የሚቀጥል ከሆነ ክሱ ተስተካክሎ እንዲቀርብ አመልክተው ነበር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት ይህን ጉዳይ ላይ የማይገባው ስለመሆኑ አንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጠቅላላው 
ማንኛውንም ጉዳይ ላይ የሚችለው በመጀመሪያ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያዎች ቁጥር 9 1980 በቁጥር 4 በተሰጠው ስልጣን ነው ሁለት በዚህ መሰረት ቁጥር 4 ንዑስ ቁጥር 1 ስንመለከት በሌላ ህግ በተደነገገው መሰረት የሚል ሀረግ ስላለ ሌላ ህግ ስለመኖሩ ብናይም ባሁኑ ጉዳይ ስናይም ባሁኑ ጉዳይ ይህ ክስ የቀረበበት ይህ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የተቋቋመበትን አዋጅ እናገኛለን ይህ አዋጅ በጠቅላላው የወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያዎች ቁጥር 10 1980 ተብሎ የሚጠራው ሲሆን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎትን የመጀመሪያ ደረጃ ስልጣን የምናገኘው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 29 ላይ ነው 3 ለጠቅላይ ፍርድ ቤት በዚህ አንቀጽ የተሰጠው ስልጣን ሀ በአዋጁ አንቀጽ 16 ንዑስ ቁጥር 1 እስከ ንዑስ ቁጥር 6 የተዘረዘሩት ወንጀሎች አንደኛ ተከሳሽ ባላቸው ማዕረግ ወይም ከዚያ በላይ ወይም አቻ በሆኑ መኮንኖች ወይም በክፍለ ጦር አዛዥነት ወይም ከዚያ በላይ ወይም አቻ ወይም ተመጣጣኝ በሆነ ባለማዕረግ ይፈጸሙ ወይም ለ በመጀመሪያ ደረጃ እንዳያቸው በህግ የተወሰኑ ሌሎች ጉዳዮች ይቀርቡ ሀ ወይም ሀ ባንድ ወታደራዊ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረበ ጉዳይ ወደ ሌላ ተመሳሳይ ችሎት ተዛውሮ ሊታይ ጥያቄ ሲቀርብ ነው አራት የዋጁ ቁጥር 16 ንዑስ ቁጥር 1 ንዑስ ቁጥር ከ1 እስከ 6 ስናይም ባንደኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበው ብቻኛ ወንጀል ማለትም በ1949 ወንጀለኛ መፍትሄ ሀግ ቁጥር 32 አንድ ሀና አዋጁ ያልተጠቀሰው የተሻሻለ ወንጀለኛ መፍትሄ ሀግ አንቀጽ 9 በመተላለፍ ባይል ስራ መንግስት ማፍረስ መከራ ወንጀል ነው ተጣም ተብሎ የቀረበው ወንጀል የቀረበው የቀረበው ወንጀል በዚህ አንቀጽ ስር ይለያል ሌላ ያላች የተለየ ግብ ያላቸው አይደለም ይነጥብ ወንጀለኛ መፍጫ ሀግ ቁጥር 60 መስረት በመናቀርበው ክርክር ወደታች በተራ ቁጥር 2 1 3 የምናነሳው በሌላ በኩል አቃቢ ህግ ያልተቀሰው ያዋጅ ቁጥር 2774 አንቀጽ 9 ብቻ የተቀሰው ያንቀጽ 9 ምንጭም የ1944 ወንጀለኛ መፍጫ ሀግ ሲሆን ቁጥር 250 ወታደራዊ ወንጀል አድርጎ አልተቀሰው ወታደራዊ ወንጀል በ1949 በወጣው ወንጀለኛ መፍጫ ሀግ ላይ እንደተመለከተው ግንቦችን ተቀሰዋለን የመንግስትን ማፍረስ ሙከራ ወንጀል አይጀምርም አዲስም ተተኪያ አንቀጽ 9 ወታደራዊ ወንጀል ነው ተብሎ በየትኛው ህግ ላይ አልተጠቀሰም በሌላም በኩል በልዩ ወንጀለኛ መፍጫ ሀግ አዋጅ ቁጥር 2377 አንቀጽ 9 የተጠቀሰው ድርጊት ወታደር አባሎች ሲፈጸም ወታደራዊ ወንጀል ነው የተባለበትም የተባለበት ቦታም የለም አምስተኛ በሌላም በኩል በምንም ሁኔታ ሊሆን የማይታለፍ ሁኔታ ጥብ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 9 1980 አንቀጽ 32 እንደተገለጠው በአዋጅ ቁጥር 214 ተባራት የሚነሳው የፍታብየርም ሆነ የወንጀል ጉዳይ የሚያዩ መደበኛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መሆኑ ነው ታሪካዊ አመጣጡም ቢሆን የህብረተሰባዊ ኢትዮጵያ ግዚያዊ ተደራይ መንግስት ልዩ ፍርድ ቤት ስራውን ሲጨርስና የኢትዮጵያ የህዝባዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ መንግስት ተቋቁሞ መንግስታዊ መዋቅሩ ሲሻሻል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተቋቋመበት ወቅት በአዋጅ ቁጥር 2477 የሚቀርብ ክስ ወደ በደበኛ ፍርድ ቤት ችሎት እንዲሄድ እንጂ አይደለም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 16 አንድ ስር የተገለጸው ወታደራዊ ወንጀል የሚለው ቃል መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ተብሎ በክስቱ ውስጥ የተገለጸውን ያጠቃልላልኒ ወይም ይሸፈናልኒ ብለን ነገሩን ብንመለከት ወታደራዊ ወንጀል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ህጉ ትርጉም ያልፈጠው ሲሆን ስለዚህ ባንቀጽ 41 እንዲታይ ይደረግ ለ12ኛው ተከሳሽ ህጉ ሰፋ ያለ መብት ያስጨብጣቸዋል ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውስጥ ላይ ይግባኝ ማስተማትና አብልጭታይ ማጥለብ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው ጋር በማገናዘብ ስለዛኝነቱ ስልጣን በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ እንዲሰጥበት በተለቀችና አመለከታለሁ። የሰራ ነገር ወይም የዳኝነት ስልጣንን በተመረከተ። ተከላካይ ጠበቆች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የቀረበውን ክስ ለማየት የሰራ ነገር ስልጣን የለውም ብለው የተለያዩ የሕግ መከራከሪያ ነጥቦችን ያነሱ ሲሆን ሲተቃለሉ ግን በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያዎች ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 29 እና 16 መሰረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት በመጀመሪያ ደረጃ የሚያያቸው ጉዳዮች በአጥ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 16 ስር የተዘረዘሩት የወንጀል ጉዳዮች በመሆናቸው በአጥ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 16 ስር ከተዘረዘሩት የወንጀል ስራዎች ውስጥ ደግሞ በኃይል ስራ መንግስትን የማፍረስ ሙከራ ሙከራ የሚል የወንጀል ተግባር ያተጠቀሰ በመሆኑ ተከሳሾች የተከሰሱበት የሕግ አንቀጽ የተሻሻለው ልዩ ወንጀለኛ መጫሃ ጋር ቁጥር 214 74 
አንቀጽ 9 አንድ እና 2 ሲሆን የመነጨው ከ1949 ወንጀለኛ መጫ ህግ አንቀጽ 250 በመሆኑና ይህም አንቀጽ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ስልጣን ስር የሆኑትን የወታደራዊ ጠባይ ያላቸው ወንጀሎች የማያቀጽ በመሆኑ ቁመስሄ ሰጥቷል ይሁን በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ ቁጥር 10 1980 አንቀጽ 18 መሰረት አንድ ተከሳሽ ከቀረቡበት ክስዎች መካከል አንዱ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ስልጣን ስር የሚወድ ቆንጀል ከሆነ ሁሉም ክስዎች የሚቀርቡት ለወታደራዊ ፍርድ ቤት ይሆናል በማለት የደነገገው ነው እንግዲህ በዚህ ድንጋጌ መሰረት ተከሳሾቹ በተከሰሱባቸው ክስዎች ውስጥ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ይሆኑ የአድማ ወንጀል ከስነ ስርዓት ውጪ የመሆን ወንጀል በወታደራዊ ንብረት አላግባ ንብረት አላግባ በመገልገልና ማባከን የመሳሰሉ ወንጀሎች ስላሉ የመደበኛ ፍርድ ቤት ስልጣን ይሆነው በኃይል ስራ መንግስት የማፍረስ ምክራ ወንጀል ከነዚህ ጋር ተጣምሮ በአንድነት በወታደራዊ ፍርድ ቤት ይዳኛሉ ማለት ነው። ሰለቂያም የአገራችን ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ከኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ውስጥ ያልሆኑ መሆኑን እንረዳለን። ከዚህ በተጨማሪ የተከሳሾቹ ተበቆች አቃቢ ህግ በመንግስት ንብረት አላግባብ መገልገል የመንግስት ንብረት ማባከም በማለት በዝርዝር ለይቶ ያቀርባቸው ክሶች በዋናው ክስ ተጠቃለው እንዲቀርቡ ካስተሙት ተቃውሞ ሌላው ነበር 1949 ዓመተ ምህረት በወጣው የወንጀለኛ መጣ ህግ ቁጥር 312 312 ኑስ ቁጥር 1 ማንም ሰው ከሌሎች ወታደሮች ጋር በመተባበር በመሰብሰብ ወይም በማናቸው ሌላ ሁኔታ ባንዲሹም ባንዲ በላለቃ ወይም በማናቸው የወታደር ባለስልጣን ላይ ዛቻ የኃይል ስራ ወይም የጅልፍ ተግባር ለፈጸም የግርግር ተካፋይ የሆነ እንደሆነ የግርግሩ ሙጤት አለመታዘዝን ሽብርን ያስከተለ እንደሆነ ሁለተኛ ግርግሩ የተፈጸመው የጦር አደጋ ምልክት በተሰጠበት ጊዜ ጠቅላላ የጦር ክተት አዋጅ በተነገረበት ወይም በጦርነት ጊዜ እንደሆነ የሚል ሲሆን የተሻሻለውን ልዩ ወንጀለኛ መጫ ህጋዋጅ ቁጥር 214 1974 ዓ.ም ህብረት አንቀ ዘጠኝ ድንጋጌን سنመለከት ደግሞ ቁጥር 9 ወይም በሌላ ማናቸውም ህገወጥ ተግባር የርዕሰ ዘይሩን አቋም ለማፍረስ ወይም ለማጥፋት የሞከረ እንደሆነ ሁለት ወንጀሉ የተፈጸመው በኃይል ስራ የሆነ እንደሆነ የሚል ስለመሆነ እንደመሆኑ መጠን በአንድ አንቀ ውስጥ የተተከሱት የወንጀሉን ተግባር የሚያቋቁሙ ተግባሮች በሌላው አንቀ ውስጥ የተተከሰውን የወንጀል ተግባር የሚያቋቁሙ ናቸው በዝርዝር ክስቶቹም ቃል ውስጥ እንደተመለከተው ወንጀሉን ወንጀሉና የወንጀሉ ተግባር ውጤት አንድ ነው አቃቢ ህግ ያቀረቡት የክስት ማበልከቻ እንደምንመለከተው ተፈጸሙ የሚባሉት የወንጀል ተግባሮች አንድ ግብ ለማግኘት እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው አንድን ተግባር ከግብ ለማድረስ በተከታታይ የሚፈጸሙ ተግባሮች ራሳቸው እንችለው ክስ ለየብቻ የሚቀርብባቸው ሳይሆን ሊደረስበት ከታቀደው ግብ ጋር የታያዙ መሆናቸው በዋናው ወንጀል ብቻ ይተካላሉ። ፍርድ ቤት ሊቀርቡ የሚችሉ አይደሉም። ይሁን እንጂ አቃቢ ህጉ ከአንድ ሰዓት በላይ በነባብ ባቀረበው ሰፊ የህግ ትንታኔ ውስጥ የህድሪ ፍርድ ቤቶች ቀደም ሲል በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ የሰጧቸው ንሳኔዎች በመሳሌነት በመጥቀስ በአንድ ተከስታሽ የተፈጸሙ የተለያየ ወንጀሎች በአንድ የክስ ማመልከቻ ተጠቃለው ሊቀርቡ እንደሚችሉና ጉዳዩ ተበጥሮ የሚለየው ፍርድ ቤቱ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ብቻ እንደሚሆን ገልጧል የክስት መጠቃለልን በተመረከተ ሌላው በተከላካይ ተበቆች የቀረበው የክስት መቃወሚያ ለየብቻ ተለይተው የቀረቡት ክስቶች በአንዱ አና ክስት መጠቃለል አለባቸው የሚል ነው 1949 ወንጀለኛ መጣ ለምሳሌ በጦር ኃይሎች አባሎች የአድማ ወንጀል ለመፈጸም የሚደረግ ስምምነት ወንጀለኛ መጣ ህግ ቁጥር 37 እና ቁጥር 313 መስረት ሊያስጠይቅ ይችላል ዝላይ ዋና ወንጀል የአድማ ወንጀል ሲሆን አድማ ለማድረግ ቀደም ብሎ የሚደረግ ስምምነት ደግሞ ራስን የቻለ ወንጀል ነው ስለዚህ ወንጀል ለመስራት ስምምነት በመደረጉ ኮንስትራሲ ብቻ የወንጀል ክስ ሊቀር ይችላል ይሄው በአድማ ወንጀልና አድማ ለማድረግና ስምምነት በማድረግ በሁለት ወንጀል ክስ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው የተወሰኑ አባሎች ወንጀለኛ መጣ ህግ ቁጥር 312 በአድማ ወንጀል ብቻ ተከሰው ለአድማ ስምምነት በማድረክስ ባይቀርብባቸው እንኳን 1954 ወንጀለኛ መጣ ህግ ስነ ስርዓት ቁጥር 313 ንዑስ ቁጥር 2 መስረት የቀረበው ማስረጃ ተከሳሾችን በተጨማሪ የሚያስከስታቸው ወንጀል ከሆነና 
ፍርድ ቤቱ ወንጀል ፍርድ ቤቱ ወንጀሉን ለማስጣን ያለው ከሆነ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 313 መሰረት ይፈርድባቸው ይችላል የቀረቡት የተለያየ ክፍሎች በአንድ ዋና ክፍል ተተካለው እንዲታየ ያቀረቡት ጥያቄ እንዲሁም አቃቢ ህግ የሰጠው መልስ ከገና ዘበ በኋላ ውጣኔ ሰጥቷል ተከላቃይ ጠበቆች አሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳሳ
አሁን በ14ቱን ተከፋቾ ላይ የቀረበውን አንደኛ ክፍል ለማየት በስነ ነገር ረገድ የዳኝነት ስልጣን ያለው የከፍተኛው ፍድ ቤት መሆኑን አያከራከረም ሎ እስከዛሬ በመመከታችን ብቻ ሳይሆን ወደ ድልም በመቃረባችንና ተስፋቸውንም በመቀሳችን ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የምንሰጠውን ትኩረትና ያከማቸነውን ታጋይ ሰራዊት ቀንሰን ወያኔው ጦርነት ወደ ጫረባቸው ግንባሮች እንድናዞርና ለገንጣዮች አመቺ ሁኔታ እንዲፈጠር ኃይላችንን በልዩ ልዩ ሀገሪቱ ማዕዘናት በመወጠር በተለይ ባለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ወያኔው በፈጠረላቸው አመቺ ሁኔታ ተጠቅመው ራሱን ሻቢያ ብሎ የሚጠራው ቁጥረኛ ለአያሌ አመታት ሲያደባ የኖርበትን ኤርትራን የመገንጠል አላማና ጌቶቹም ለመታ አመታት ሲያልሙት የነበረውን ቀይ ባህርን በቁጥጥራቸው ስር የመዋል አላማ በአሁኑ ጊዜ በኃይል ተግባራዊ ለማድረግ በመጣደፍ ላይ ናቸው የምባሚል ልጅነት ተተፋፈለ በኋላ ጦርነት የሚለው ክፍ ለጊዜው በማየሉ ጦርነቱ ተጀምሯል ይህ ጦርነት ከስትራቴጂካዊ ተቃሚነቱ አንጻር የታየ የመጀመሪያ ግቡ ምጽዋ ይሁን እንጂ በብዙ ኃይሎች የተቀናጀና የተቀነባበረ በሁሉም ግንባር እንደሚቀጥል ይገመታል ምናልባትም አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ጦርነቱ በእኛና ሻቢያነን በሚለው ቡድን መካከል ወሳኝ ጦርነት ሊሆን ስለሚችል ይህ ጦርነት እኛ በአሸናፊነት የምንወጣበትና ሴራውን በማክሸፍ እነሱ በለቆቱ ተታደራይ ትግል ወሳኙን ድል የምንቀዳጅበት ወይ የክልሉን ችግር በሰላም የመንገር ለመፍታት ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ይበላይ ኳላት ድስት አመት የሞቱለትን የቆሰሩለትን ህዝባዊ አላማ ለመከላከል እና የሀገራችን አንድነት ለማስከበር በየጦር ግንባሩ ሲፋለሙ በተለይ በቅርቡ ለወደቁና ፓርቲና ህዝቡ መንግስት የጣለባቸው ናደራ ለመወጣት ሲባዝኑ በሄሊኮፕተር አደጋ ከኛ በተለዩ ጓዶች ለተወሰነ ደቂቃ ቆመን በህሊና እንድናስተዋውሳቸው ጠይቃሉ። ለማቋቋም አስችሎናል ይሁን እንጂ የጥራቶቻችን ህብረትና ግፊት ተባብሷል እንጂ ጋባላል የኢትዮጵያን ታሪካዊ የነጻነት ቀናይነት ጽኑ አቋም እድገትና ብርታት አጥብቀው የሚጠሉ የውጪ ጥራቶች በጎረቤት አገር ወደብ ላይ ያለ ገደብ የሚያራግፉት ስንቅና ተጥቅ በጎረቤት አገር በሚደረገው ዝግጅት በጎረቤት አገር በተቋቋመው የዘመቻ አጠቅላይ መምሪያ አስተባባሪነትና እዝ ሀገራችን ይበልጥ በከፋ ሁኔታ እንድትደማ እየተደረገ ነው በታወቁት ግንባሮች የተከፈቱብን ማለት የተከፈተብን ጦርነት እንዳለ ሆኖ ከጥቂት ሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ አንድነት ጸር የሆኑት ቡድኖች ከፍተኛ የውጊያ ድጋፍ ሳይቀር ተሰጥቷቸው በመራብ ኢትዮጵያ በኩል በተነዘረብን ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል በተለይ አሶሳ ላይ አያሌን ጽዋን ዜጎች በግፍ ተጨፍጭፈዋል መጠንና ዋጋቸውን ለመናገር የሚያስቸግር የልማት አውታሮች የህዝብ ንብረቶችና የሀገር አንጦራ ሀብቶች ተዘርፈው ወደ ጎረቤት ሀገር ተወስደዋል የተቆሩትም እንዲፈራሩትና እንዲወድሙ እንዲቃጠሉ ተደርገዋል 
ከሁሉም ከሁሉም ደግሞ በዛታቸው ወደ 200 የሚደርስ ዜጎች ሆስፒታል የተኙ ህመማን ሳይቀሩ የእገሌ በህረሰብ አባላት ናቸው በሚል ብቻ ቤት ተዘክቶባቸው በጥይት ተቆልቷል በእሳት ጋይታው ያንንም ግፍ ለመቋቋምና ለመክታት በወቅቱ አስፈላጊው እርምጃ ተወስዷል ይህንና በሌሎችም ምግምባሮች የከፈቱብንን ጦርነቶች በመቋቋም ላይ ይያለን ሻቢያንን ባዩ ቡድን ያለ የሌለ ኃይሉን የሰሜኑ ያገራችንን ግሮሮ በሆነው በመጽዋ በኩል በማፍሰስ ሌላ የጥቃት በር ከፈተ በግንባር የሚወደቁት የጦር ኃይሎቻችን ልዩ ልዩ ክብሎችና ህዝባዊ ትራይታችን ምን ውጤት አመጡ ብሎ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዜጋ ባለው አቅም ሁሉ ጣላት የኢልፍ አላፍ ኢትዮጵያውያንን የህብረት ክንድ ኃያልነት እስኪገነዘብ ድረስ የናት ሀገሩን አልኝታነቱን በተግባር ማረጋገጥ ይኖርበታል በዚህ ህዝብ ውድቀት ለማስረፍ የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎችና የውስጥ መሳሪያዎቻቸው ፍላጎት ጠርሶ የማይጣጣም ሆኖ በመገኘቱ የማቋረጥ የሰላም ችግር ውስጥ ለመቆየት ተገደናል እርግጥ ሀገራችን ታሪካዊ ነጻ ህልውና ተገሶ ማንንም አንድነቷን እስከተ እስከመበታተን ድረስ ያሻውን እንዲያደርጋት ዜጎቿም እነስነታቸው ተረቅጦ ለተዋራጅነት እንዲዳረጉ የማንስማማ ቢሆ ማለት የምንስማማ ቢሆን እኛነታችንን ለማስከበር ባልወሰንም ነበር ለህሉናችን መጥፋት ተባባሪ ከሆን የምናስከብረው ነገርም አይኖርምና ስለመብትና ነጻነት ባልተጨነቅንም ባልቆሰልንም ባልሞትንም ነበር አይደለም በዚህ ምክንያት ጠባብ ፍላጎታቸው በኤርትራ ህዝብ ዘንድ በግድ ተቀባይነት እንዳገኝላቸው ሲፈጽሙት የቆዩት ጭፍጨፋ በግልጽ የሚታወቅ ነው ማከያጃ መሳሪያቸው ለማድረግ ያልፈጸሙት ግፍ የለም ተፈካካሪያቸው የሆኑ ነገር ግን ለኢትዮጵያ አንድነት በጎ ወይም የተሻለ አዝማሚያ የሚያሳዩ ብሩኖችን ጨፍጭፎ ለማጥፋት በመሞከርና ያንድነት ደጋፊ ግለሰብ ኢትዮጵያውያንን አድብቶ ፍጹም ሰባዊነት በጎደለው ሁኔታ በጥይትና በፈንጂ ህይወታቸውን መቅጠፍ እጅግ ዘግናኝ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ቆይተዋል ሁሉ በመሆናቸው እነሱም በፊናቸው በአገር ውስጥና በባህር ሀገሮች ኢትዮጵያን ለመገዝገዝ የሚፈጽሟቸው ድርጊቶች እጅግ በርካታ ናቸው የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም በሚጻረሩ ቡድኖች ሲፈጸሙ የቆዩት የጥፋት ተግባሮች ለሀገራችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ዋነኛ ምክንያት መሆናቸው ከመቸው ምልክ ዛሬ ከማንም የተሰወረ አይደለም ይህም ሆኖ ከሁሉም በላይ ሰላም በሰላማዊ መንገድ ቢገኝ ጽኑ የህዝብ ፍላጎት በመሆኑ ሀገር ለመገንባት ሰላም አማራጭ የሌለው አስፈላጊ ሁኔታ በመሆኑ በተለይ በራዊ ሸንጎ ባለፈው ግንቦት ወር ባወጣው አዲስ የሰላም ምርምጃ መሰረት ብርቱ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል በዚህ መሰረት በርትራም ሆነ በትጋይ ውስጥ ያሉትን ችግሮች በሚመለከት ከተቃዋሚ ብርኖች ጋር ንግግር መጀመሩ ራሱ በበጎነት ሊታይ ቢችልም በተቃዋሚ ብርኖች በኩል ጅምር ጥረቱን ለማስተጋጎል ብዙ እንቅፋቶችን ሲፈጥሩ ቆይተዋል ሻማ ሁኔታ በገሃድ ታይቷል ለትግራይ አርነት ወይም ነጻነት የምታገልነኝ የምታገልነኝ የሲል የቆየው ቡድን በጣሊያን ሀገር በተደረጉ ሁለት ወይቶች የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካይ ነህ ብላችሁ ተቀበሉኝ በሚል ድፍረትና አብሪት ብዙ አስቸግሯል
ሆኖም ቀደም ሲል ለእንደላይ በተደረገ ስምነት መሰረት በወያኔነቱ እንጂ ከዚያ ወጪ ማንንም እንደማይወክል እንዲያውቀው በመደረጉ ሲረዱን በቆዩት የጣሊያን መንግስት ተወካይ ላይ ሳይቀራሩ ባልታ ለማዝመት መኩራል አም ግልጥ ነው በእኛ በኩል የዝ ፍቃ አጥቶ መላው ዓለም የሚደገፈው ሰላማዊ ሁኔታ በሀገራችን ቢሰፈን የሰላም ጃችን አሁንም አልታጠፈም የብሪታኞችን ጥቃት በመቋቋም ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ከመሻት ወደ ኋላ አላልንም አንልም ባለም ልዩ ልዩ መዲናዎች የኢትዮጵያን ታሪክ በማዛባትና የኢትዮጵያን ህዝብ ያልማንነቱ በማስተዋወቅ ህዝብን ከኖሮ በማፈናቀል በማሳደድና በማስራብ ችግር እየፈጠሩ ችግር አሰጓጅ መስሎ አገርንና ወገንን መለመኛ በማድረግ ሀብት ማጋበስ ሊያበቃ ይገባል ነው በጋለስነት ለነረባበት ለነረባረበት ተመሳሳንበት የድገት እድል እንዲተጓጎልብን በመደረጉ ለትውልድ የምንጸጽበት ሁኔታ እንደተፈጠረ ግልጽ ነው በዚህ ውስን ሁኔታ ያለምነውና የገነባነው ከፊሉ በተቃዋሞቻችን እለት በእለት እንዳልነበረ ሲደረግ የተፈጠረው ችግርም ባለማቋረጥ የተፈታተነን በተቻለ አቅም በፓርቲ በመንግስትና በህزب ጥረት ባለፉት ያብዮት አመታት የተጣሉት የድገት መሰረቶች ቀላል ግምት የሚሰጣቸው ባለመሆናቸው እንጽናናለን ማህበራዊ እድገት እጅ ጉስብስ በሆነበት በዛሬው የዓለም ኢኮኖሚ ወነታ ባንድ በኩል የሀገርን አንድነት ለማስከበር በሌላ በኩል እድገትን ለማፋጠን የሚደረገው ትግል ምን ያህል አስቸጋሪነት እንዳለው መገንዘብ አዳግተም በዚህ ተጨባጭ ሁኔታ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገታችንን በምን መልክና ዘዴ ለማፋጠን ይቻላል የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው ስለ ማህበራዊ ለናረማቸው ለናሻሽላቸው ለናጠናክራቸው ወይንም ለነውጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ላይ የወል ግንዛቤ ለማዳበርና ትክክለኛ አጥጫ ለማያዝ መቻሉ በአመራሩና በአባሎቻችን እንዲሁም በፓርቲያችንና በመላው ህዝብ መካከል ያላማ አንድነትን በበለጠ ለማጠናከር አንድ ልምጃ ወደፊት የሚያራምደን ይሆናል በወል ማጤኑ ጠቀሜታ ይኖራዋል መነሻውን በትክክል ያስተገነዘበ መድረሻውን በውል ሊመለከት አይችልም ስለዚህ የምንከተለውን የድገት አቅጣጫ ለመመረጥ የበቃ ነው እንዴት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መለስ ብለን ራሳችንን መጠየቁ ተገቢ ይመስለኛል ከማህበራዊ እድገት አቋያ ወደ ኋላ መለስ ተብሎ ሲታይ ሀገራችን በአለም ላይ ጥንታዊ ስልጣኔ ከተከሰተባቸው ጥቂት ሀገሮች ውስጥ ገናና ስልጣኔ ደረጃ ላይ ደርሳ የነበረችው ሀገራችን በኋላ ቀረነት ታስፈና መቆየት መሰረታዊ ምክንያት ይህ ነው በዚህ የተነሳ ለዘመናት ግብርና የህብረተሰቡ ህሉና መሰረት ሆኖ ከመቆየቱም በላይ በአጠቃላይ ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ዝክተኛ ግምት ሲሰጥ ኖሯል። በተመሳሳይ ምክንያት ለስራ በተለይም ለዳዲስ ያስተዳደር ዘዴዎች እንዲሁም ለፈጠራ ችሎታ ለማዳበር የሚያበረታታ ሁኔታ እንዳልነበረም ይታወቃል። ለጅጥ በባለማዎች ይሰጥ የነበረው ስምና እጅግ ዝክተኛ ግምት የቅርብ ትዝታችን ነው በአጠቃላይ በእነዚህ ምክንያቶች በሳይንስ ላይ ያልተመሰረተ ሀላቀር ቴክኖሎጂ አንዱ የህብረተሰባችን ዝቅተኛ የሥራ ባህል መግለጫ ሆኖ ቆይቷል በተለይ የቅርብ ታሪካችንን መለስ ብለን بنመለከት በቅድመ አብዮት በሀገራችን የሰዎች ማህበራዊ ስፍራ በቀላሉ የማይለወጥ ከዚህ አንጻር የሀርትና የገቢ ልዩነትም እጅግ የሰፋ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም በጣም ጥቂቶቹ በማናቸውም ረገድ የበላይነትን ሲይዙ ብዙሃኑ ደግሞ በሁሉም መልክ 
ለድህነትና ለሐረቀርነት ተዳርጎ በአግራ ተዳርጎ በአግራቸው አስተዳደር ፖለቲካዊ ማበራይ ጉዳይ ተሳስፎ በማያደርጉበት ሁኔታ ተወስነው ይኖሩ እንደነበረ የሚታወቅ ነው እንደውነቱ ሆነ በለውጥ ፈላጊው ሰፊ ህብረተሰብ ክፍል መካከል ባዶታችን መነሻውቅ የተካረረ ትግል የተካሄደበት አንድ ጥያቄ ቢኖር ማን ከማን የበለጠ ሶሻሊስት ወይም አሮተኛ ነው የሚለው ነበር